各位亲爱的网友朋友，大家好。师傅好。今天咱们的话题呢，就是腿有点肿，就加了一句当心了，啊，我时常听到有一些人就是说，哎，你看我的腿呢，好像有点水肿或者有点浮肿，尤其是我们坐过飞机之后啊，或者坐长途火车之后，是、嗯，哎，有很多人的呃腿呢、脚呢显得有点肿，嗯，其实这有什么了不起的呢？我记得我们有一个很恐怖的故事，是不是啊？嗯，对。哎，好，我们先给大家讲一下，有一个小丽的故事啊，她也是就是发现了自己水肿，哎、嗯，到底什么？就是她发生了什么事情呢？嗯、好，就是说这个小丽呢，今年呢差不多三十五岁，是一个上班族。他每天的工作呢，就是坐在电脑面前打电脑，然后呢，就是坐在那儿也不怎么动。那因为工作压力又大，他平日里呢就特别爱吃一些油炸的食品，比如说像炸鸡啊、薯条啊，或者是那种特别甜的蛋糕啊、点心呐、啊，就是来缓解一下自己的工作压力嘛。那到了休息天呢，又只想躺在家里，也不想出去，也不想动，就导致了。他这种这种这种生活习惯和饮食习惯呢，让他有一点稍微的肥胖。那有一天呢，这个小丽就突然感觉他的右腿有一点酸胀不舒服，而且他的右小腿呢，明显比他的左小腿要大一圈哎，还后来呢，开始发生了肿胀，还红还痛，那就怀疑说，哎，是不是自己皮肤过敏了呀？或者是肌肉拉伤发炎了？那他就约了医生去看了皮肤科的医生啊，这个医生说，嗯，没有过敏现象，这不是过敏现象。他又去看了理疗师，然后理疗师也告诉他，不是肌肉拉伸，你这个肌肉没问题。那他这个腿呢，越来越肿，越来越痛，还发展到了他这个腿都开始发麻了，他就开始害怕，就说，哎，天哪，我是不是腿部神经出问题了呢？就会去医院的神经科去检查。啊，这医生也跟他说：“哎，你神经没有问题，检查一切都很正常。”他腿都肿成这样了，总得有点问题吧？就给他做了全身的 CT 扫描后呢，才发现原来呢，他右腿的静脉当中呢，有一条八公分长的血栓，堵塞了他的腿，腿当中的血流，才形成了他现在腿部呢这么的肿胀。啊！医生当时告诉他说：“你情况非常危险，如果我们处理的再稍微晚一些的话，你这个腿呢，就是有可能需要截肢，还有可能，如果这个血栓就是脱落到了其他部位，引发了肺栓塞，你可能生命都就是要丧失。”就这就是一个小小的腿肿引起来的一个问题，对、哦，对，就难以想象。其实我会觉得腿肿啊、腿胀啊，嗯，这太常见了嘛，日常就会发生。对，谁会当他一回事呢、嗯？对吗？可是听到小丽的这个案子，让我们很警醒。那到底是怎么回事呢？嗯、啊，刚才就是凯莉也是跟我们讲了，他的引起的话是在他的腿部的血，就是静脉里面发生对一条那个叫。血栓,血栓，嗯，啊，这才是罪魁祸首啊！这个血栓，那我也想请问一下哈，达、嗯、奈，这个怎么样判断我们才知道自己的腿肿，而不是说腿胖而已，是肿了呢？啊、对，我们有一些小测试，然后大家可以从在家里呢、嗯、观看的时候跟着做一下、嗯。好，就是有一些点在我们的腿上呢，我们可以按压一下，嗯、看一下是否有肿胀、嗯。那我们先给大家看一个视频呢，是就是告诉大家肿胀长成什么样子。对，我们看一下，如果在。比如说我们有水肿的话，它会表现成什么样子、嗯？哎，像这个人呢，他就按了他的脚踝内侧嘛，然后我们看啊，他用力按压之后呢，他松开，哎，就出现了个坑。你看，他这个皮肤根本就没有往回缩，或者说是弹得很慢，这个坑一直在呢。哎，真的耶。对。这个就是水肿的现象，他、哦、还好像就没办法恢复了。对，哦、你看，他还换一个角度，我们再看一下。哦，对，正常的话应该就是应该说是立马就那个坑就呃弹回来，就真的就平缓了。他、哦、这个坑就明显到，你看我们现在都五六秒过去了，他还是很明显的在那里。对，这个非常明显。嗯。嗯，对。那我们呢，就是在我们腿上和脚上呢，也可以做同样的测试。就拿我们的大拇指呢，在我待会儿会说几个点呢，嗯、就用力的按压，差不多十秒。
然后我们就松开，就看，你就观察你刚刚按压的这个部位呢，它的那个就是肌肉的回弹是不是很迅速，或者是它真的那里留了个坑，然后就看它需要几秒才能回弹到它原来的状态。嗯，好,好的。那我们首先第一个点呢，是在我们的脚踝骨的正前方以上十厘米。对，就大家看一下图片，我们腿前侧，脚踝以上的。十厘米，用力按压，我们全可以脱下袜子，嗯，撩起裤子，开始摁一下脚踝骨正前方上十厘米。对，好，这是第一个点，试试看哈，摁一下，看多久回弹出来。嗯嗯，好，这是第一个点。对，然后达奈第二个点呢？第二个点呢，是我们膝盖正前方以下十厘米。对。基本上在同一条线路上、哦，就是现在是从膝盖以下十厘米，也是先摁下去，嗯，摁个差不多十秒，然后再松开，嗯，这、嗯、还是要有一些力度的哈，对，嗯嗯，好，差不多十秒了，到大家记得观察，然后记录，手放开哈、嗯，再看一下它回弹行不行，效果好不好、嗯，啊，网友们也可以给我留言哈，给咱们留言。看看你的这个回弹的这个效果怎么样？嗯，迅速不迅速啊？嗯，好，那这是第二个重要的检测点。第三个呢？第三个就选我们小腿呢，小腿肚上肉最厚的地方，就往那里摁，啊、用力按。嗯，那都是肉啊。对，那还得摁得更重一点哈。是这个地方下去，应该很明显能看到，如果有那个水肿的话，嗯、它那个凹陷就会很明显。嗯。嗯很好，嗯，对、哎呦，像我们这个图片上，就是他这个人的，就是他的小腿肚上按压了之后，他那个就是水肿和凹陷就很明显。哎，这个是好可怕的、嗯、哦！我看到我们的网友也还说，哎，很多人都说很好，秒回弹，立马回弹，回弹正常哈、嗯。我们的网友还是看着挺健康的，但是我相信也有一些网友。那他自己摁下去以后呢，知道这个回弹的时间不够快的话，会引起比较要引起您的注意了哈。对，好，那么我们小腿肉最多的地方也测过以后，再接下来有什么地方呢？再接下来我们就找我们的脚上，首先第一个点在脚上呢，就是我们的脚背，对，在我们脚背上按压，然后看，嗯哼，嗯。好，就这个点哈，脚背上也摁一下、嗯，两个脚都可以测，它不一定两个脚同时一块肿、哦、啊。明白、嗯。不过脚背上确实好多人都是一层皮，但是肿起来的话就就很明显，就很明显了。对，这个相对来说应该还是比较容易看出来的。嗯，哎呀，这个就很明显。那我们图片里就看得出来，嗯，左边的这个脚明显的肿胀。好，还有呢？嗯。下一个呢是我们的脚踝的外侧，对，跟刚刚那个视频当中很相似呢。就我们脚踝外侧一个点呢，也是选择那里点按，嗯，对，因为我们很长时候就是水肿的时候，脚踝就会就变大、嗯、啊，对，这个、脚都肿胀起来了、嗯，比较明显。好，这也是一个重要的点哈，可以检测下来的，嗯，好。那还有一个点呢，最后就是按压我们的脚心。哦，嗯、这里都会肿啊？是的，它一肿的话，就是整个的组织、哦、脚组织都会肿、啊，所以脚心也是可以验得出来的。嗯，所以基本上这随便啊，真的发生的话，这六大要点，我们的网友呢都可以来测试一下，按压以后看它这个回弹的速度。哎，其实就标志着您的这个腿和脚肿胀的程度了哈、嗯。我有看到网友说，我的右腿比左腿肿的多一些。是、嗯，啊，大多数还确实比较正常，会立刻会弹，还确实有少部分的网友还是会有差别。哎、嗯，两只脚或者两条腿在测试的时候，他们的回弹。回弹速度有差别，嗯，是，那您就要当心了。对，嗯、如果说按压这个部位之后呢，那个回弹呢是要需要六到十秒以上呢才能恢复正常的话，那就算水肿比较严重了，嗯、那有有可能就存在血栓的隐患了。嗯，嗯嗯好的，对，就是。
，基本上概率就是，呃，就是回弹时间越久，这个问题可能就越严重。好的，那这个。这个血栓，刚才听那个例子，小丽这个血栓就是非常的严重哈。但是我们这个遇到这种情况也不多，嗯、好像不常听见、嗯。那为什么医生却那么的紧张呢？嗯，啊，这个有多可怕？这个血栓？对我们血栓的严重性呢？哦，还有一个测试可以做啊。我们刚刚是测水肿，是靠按这个坑嘛？嗯，也可以拿一个软的皮尺啊，或者是一个绳子呢，就直接。就量一下我们小腿的那个腿围，嗯，对，就看一下我们的其中一条腿是不是比另外一条腿粗。没错，嗯嗯，对，这个也比较明显。好的，对，对那我的问题刚才还是回到，就是说、嗯、这个到底有多可怕呢嗯？嗯，有多可怕呀？我们有一个视频，就是有一些血栓患者呢，他们最后有一些就是病症的发作吧，嗯、我们就可以看一下他有什么样子的、嗯。嗯就是结果、啊，嗯，哎，你看这个穿红衣服的，哦呦哦，他怎么突然倒了呢？对，他就直接直挺挺的往后倒了，然后还有换一个，哎，哎哎哎，后面那个小姑娘，这个不是晕吗？她晕应该是瘫软的吧？她这个就笔直的往下倒，哎，哦，啊、还有、哎、这好像发布会，哎呦呦呦呦，哦哦，我天哪，这亮一下直直顶顶的倒下来，对。这摔到脑袋了。如果是我觉得，我分析哈，嗯，就如果头晕哈，嗯，晕倒，嗯，慢慢晕倒，他有点叫瘫软下去，是，就腿先发软，嗯，他这个呢，身体呢僵直，嗯，记住这个特征哈，嗯、僵直的，啊，通常侧躺，嗯，或者往后倒下去，嗯，僵直，嗯嗯嗯，所以这个是不一样的，是，嗯，对，就是那。他们突然晕倒，或者是说僵直的倒下去的话，我们怎么能够把它和血栓连接起来呢？这个得慢慢看哈。嗯。还有一个呢，就是说，呃，刚才我们按那个腿、呃、腿脚哈。嗯。哎、呃，大家网友其实其实在疑问的是什么呢、嗯？那我是不是按了一下？每个人他都有个弹起的速度哈。嗯嗯。那通常说，弹起的这个速度。呃，有几秒之后会觉得视为问题会稍微严重一点的。嗯，我我个人认为是五六秒。嗯，五、嗯、六秒才弹起，或者超过了五六秒，或者更长，或者十秒还没弹起来、嗯，就问题有点麻烦了。嗯，是。嗯，也超过五秒的时候啊，就值得看医生了。嗯，啊，是这样哈，所以大家别，嗯、呃，觉得哎，我这是有的两秒就起来了，基本上没事儿。嗯，啊。越年轻哈，你的手一抬起来，那个那个那个坑自动就就会填平了哈，就弹平了。嗯，那种就是基本都是很健康的。嗯，啊，那个坑停留的时间越久，健康就越麻烦啊嗯。嗯，是。好的，那这个刚才师傅又再一次跟网友们阐述了这个水肿它的测试的程度、嗯、哈，就是我们要嗯、呃、要。清清醒，而且还要比较当心了。有的有这种特殊情况，其实刚才我们看到了一些，嗯，视频都是真人的视频哈，在网络上的，有的是发生在运动场上，那有的是发生在工作场所，是没有任何预兆的，嗯、就是突然的晕厥或者是僵直的倒下、嗯。其实后来就是基本上他们反应都是发生了一些。啊，比较可怕的事情，那发生了什么呢？其实就是刚才我们讲的，发生了一些栓塞、嗯、啊，有的时候呢是突发性的，这个血栓呐、啊、堵住了脑，它就突然的晕厥晕过去了。那有的时候呢是突发性的栓塞、血栓、栓塞了，堵住了心脏，嗯、也是会有。突然的倒下啊，晕倒或者看着叫也叫晕倒吧，但是只是没有任何症兆的这种嗯、呃、僵直的倒下，会非常的危险啊。有的时候，有的时候突然倒下的后，真的是会引起死亡的。所以这一点也是让我们非常的警醒。所以我们也来看一下一组这个统计的数据，这个它的这个普遍性哈。对，这些科学数据会告诉我们这个血栓。不容小视啊！嗯，是。那我们找到了一些关于血栓的数据呢，其中一个就是世界卫生组织调查过，然后统计了全球呢，基本上是每十六秒就被有一个人患有血栓，就是被诊断患有血栓疾病。
，然后每三十七秒呢，就有一个人因血栓就会死亡，死于血栓，死于血栓，对，所以这个并发率还是很高的。对呀、啊嗯，其实血栓也是哈，我们不常听到、嗯、啊，可是看到这些数据，怎么这么触目惊心呢？是，嗯、还有，还有呢，就是。总体当中说，每四个人当中就会有一个人死于血栓，死亡病率这么高啊？是，也就是说他在死亡当中的成因，他是主要的原因之一了，是他是造成死亡的那个原因，重大元凶啊嗯！嗯，是。然后在美国调查呢，他们一年当中就有十万人会死于血栓，仅仅是在美国。哦，嗯、好的。那这个血栓可能会有一些预兆吗？它可怕就在可怕在，它有可能发生的时候呢，没有任何预兆、嗯。它在你体内形成的时候呢，你也不会感受到任何的，就是不适，然后也不会表现出任何的异样、嗯，直到它真的很严重的时候，它才会就是，比如说我们有那个肿痛，那个腿的肿痛呢，小丽就是被医生通知你。差一点就要截肢，甚至丧失生命了。对，嗯，所以我们可以再来看看刚才那几个视频哈。你看，第一个红衣男子，他还是在运动场上，嗯、他肯定是没什么嘛，没有什么感觉才会去运动的哈、嗯。还有一位呢，是一个年轻女生，看着还像大学生呢，对啊，在做 presentation， 突然倒下。啊，发生了这个栓塞，哈、嗯，血栓引起的。还有呢，就是正在叫什么，正在演讲的这一位呃政府官员。哎、哦、呦，我天哪！好了，我们不再不敢，我不敢再多看了哈、嗯。就可见他真的是一种潜伏的杀手，嗯、而且他非常的隐性。是。讲了这么多，我们反复的在讲血栓，血栓，血栓。对。所以现在要带大家来认识一下这个可怕的血栓。嗯。血栓究竟是什么呢？血栓，如果我们从那个科学的角度简单来解释一下的话，它就是我们的血液呢，在我们的血管中凝结成了块儿，凝结成了血块儿、嗯，那个血块呢就叫血栓。对，哦，嗯、它就是一个大一个血块。对、嗯，但你想想，这个血块呢，存在我们的血管内呢，它就有可能会妨碍，还有阻断掉我们的血管里的血流。哦，嗯、这这真的是很直观了哈、啊。是。如果正常的血液我们流动，其实就是都是一些细胞嘛，嗯、分子啊之类的哈。但是呢，如果在我们的血管里。形成这样的一个血块以后，它就堵起来了。嗯、对，它就占面积嘛、啊，然后那个通道就变了狭窄，嗯、然后我们的血液流的呢就很困难。嗯嗯。那我想请问一下大南，因为你比较专业，学的也是生物医学方面的哈、嗯，你能不能帮我们解释一下？我以为咱们血液流动。不就像开自来水一样吗？嗯、开关一开，这个水就自然流出来，对不对？然、嗯、后、啊、开关一关上，它就自然就关上了嘛、嗯。它不就应该是周而复始、永恒不变吗、嗯？怎么会好端端的血液里，它就该流流着这个红细胞、白细胞呢、嗯？怎么会形成这样的血栓出来呢？嗯、可以给我们来。解释一下嘛？可以的、啊。那我们在了解血栓怎么形成之前呢，嗯、可能还得稍微的就学习一点我们的整个整个的循循环系统，这血液循环系统是怎么一回事儿、啊？生理知识了，生理知识。对、嗯，我们开始、就是，我们来看一下。嗯，对。首先呢，我们人体的整个血液系统呢，它就像一个大网络一样，嗯、就是连接在我们身体的各个大器官、脏腑之中、嗯，还有我们的就是像细胞里。那它这个整个的循环系统呢，有个主角，那就是我们的心脏。嗯、对，我们的心脏呢，就好比一个泵。就是泵水嘛、嗯，那我们就是你挤压这个泵的时候呢，这个水会跟着流。嗯、那我们的心脏跳动呢，就好比这个泵在运作，我们的血液会随着心脏的跳动呢，被推往、推送给我们各个的部位啊、器官啊这样子的、嗯。从头到脚。是，从头到脚、嗯、遍布我们全身。是。那它这个泵。靠输送血液的这个管道，我们就知道都是血管，对吧？那我们血管呢，也有分成三类，基本上呢由动脉、静脉，还有我们的毛细血管组成，对，就编织了我们整个人体的这个血液网。嗯，对，这三大类。嗯，嗯那
如果就是这三大类是带着我们的血液嘛，那它们的主要功能呢，就是血液里边含有的，比如说像氧气啊，然后还有营养成分啊，会送到我们的各个器官，还有我们的身体组织去，嗯、然后呢，再把我们身体组织因为运作产生的一些就是废物垃圾，就是收回来，嗯、然后呢带去处理掉。嗯，嗯嗯对这，这是我们血液的最大的一个就是功能，嗯、是，嗯，那。那个，我们之间血液当中呢，是有我们刚刚提到是动脉。首先给大家介绍一下呢，我们动脉的主要功能呢，是把就是含有氧气、含有养分的这些血液呢，输送给我们的器官，给我们的就是四肢，然后给我们的各个细胞。嗯，它是从,从哪儿输送出去、啊？从我们的。那个心脏输送，心脏靠心脏的跳动去输送这些氧气和氧，对，所以我们的心脏就像一个泵一样的，是它就是从心脏这边出发、嗯，去到了我们各大的组织，嗯，嗯好的，对它是对、嗯，然后我们下一个呢是静脉，嗯，静脉呢它的主要功能，那我们就像刚刚。动脉是把氧气送给了各个细胞嘛？那现在所有的血液里边没有氧气了，它需要回，就是回城加血，但是这是回城加氧气、嗯。那它怎么回去呢？因为它我们的血所有血管都是单向流的嘛，它不可能这样的双向流，不像马路一样啊。好像是、哦、对，它单向流。嗯、那它走去到了，比如说我们的手，那怎么回去呢、嗯？就是我们动脉的血把氧气和养分。交换出去之后呢，会流入到我们的静脉，嗯、我们的静脉呢会把这些血再输送给心脏，回流到心脏，对，回流给心脏、嗯、是，就形成一个密闭的循环是，它是个整个封闭的循环系统，哦、很精妙。是、嗯，它动脉和静脉的连接呢，就靠我们的这些毛细血管，就是很细小，嗯、它这些血液进到毛细血管。当中的之后呢，就会跟周围的那些细胞交换这个营养啊、氧气啊，然后还收回那些杂物，然后就会流入到我们的静脉当中去。嗯、好、嗯，那我大概听听懂一下，对，反正就是动脉血呢，就是心脏蹦出去的，嗯啊，那个是比较含氧气量和养分量都高的，对，到了全身各个地方是。然后呢？经过吸收之后呢，就变成了静脉血了。嗯、对，那要回流啊，再回流回到心脏。是、嗯、啊，那么它们当中的就是交换的地方，就叫毛细血管。是的，啊，大概是这么理解哈。对，那这不是一个很完美的密闭体系吗？对、嗯，那它流着流着，怎么就流出了血栓出来呢？这血栓怎么在血管里会形成呢？对我们血管整个，如果是正常运作，还而且最主要的是健康运作的话，嗯、它血栓是不会发生的、嗯。那在什么样子的情况下，这个血栓会产生呢？嗯、这就是我的问题、哦。对，我们先，因为我们聊到了动脉还有静脉嘛，这是两个最主要的血管类。嗯、那我们先看看动脉的血栓是怎么样形成的，好吧？好的。嗯嗯，就是最主要的原因，在动脉中形成血栓呢，是因为我们的饮食习惯不当，尤其是吃太多油腻的食物。哦，对，像小丽那个例子，就是她爱吃炸鸡、薯条嘛。炸鸡、薯条，还有嘞，还有很多火锅，<笑>很多也很油腻，还有更多的大鱼大肉，这些都是的、嗯对，对吧？只要是任何高脂肪类的食物，都会有这个危险性。啊、嗯哦嗯，它为什么危险呢？嗯、就是当我们。人体就是摄入了大量的油脂之后呢，我们没有办法吸收和排泄掉这些过量的油脂呢，这些油脂会直接流淌在我们的血液里。嗯，对，大家看这些黄色的小颗粒呢，就是就是我们代谢不掉的油脂，它现在呢就在我们的血管里边流动。那它流动的同时呢，这些油脂呢会粘在我们的血管壁上，就是让它变得狭窄，甚至呢。它还会埋藏在我们的血管壁当中，形成这种血管斑块就这个黄黄的东西，你看、啊、那一坨，那一坨就变成就叫,就叫斑块，是。嗯、那这个斑块越来越大，我们血管呢就越来越细，它这个血流动的就受阻碍了。你看，狭窄了，狭窄了，对，嗯嗯，好像是哈、哦。对，我们的血就。会受到阻碍嘛？现在原来那么宽的道路，现在变成了这么一星，对，细小的一点，感觉像违章建筑搭建一样，<笑>过不了似的、嗯。那有了这个斑块呢，它还会损害我们的血管壁。这血管壁一旦损害呢，那我们的血管还会容易破裂。啊、哦，一旦破裂，它就开始凝血，然后就会产生这种的血栓结疤。啊，它就是这一大块就结起来了。哎，哇，这么大一块哦。对。
看，我们后面的血就流不过来了。哦，血栓原来就是这样形成的对呀、啊，是，它就堵在那儿了。就是血管里的那些。应该说油脂的那些分子、嗯、啊，就会特别容易形成啊。刚才它有整个形成的一个肌理啦，倒、嗯、不是说天生生来就有这么大一块斑，它也是逐渐的、慢慢的，因为血管里流动的这些大量的油脂分子，侵害了咱们的这个血管内壁，嗯、形成了一些结疤和斑啊，然后有可能还会一些。破坏损伤了以后，那更容易变成这样的结疤，才慢慢形成了这样的血栓。是啊、呃，而不是说血血液自己自己凝固了这种感觉哈、嗯。它是有一个引发点，嗯、它有引发的。哎，你讲的特别清楚，啊、嗯呃，我们都听懂了。对、嗯，然后这一类的就是动脉血栓呢、嗯，尤其会出现在就是环绕我们心脏有一冠状动脉是。专门为我们心脏输血、输氧气的，因为它要跳动，它也需要氧气嘛。啊、对，我们的冠状动脉呢，就是特别容易受这个高血脂引发的这种血斑、嗯、呃血斑斑块的，就是迫害。所以就是您刚才讲的是这个动脉的这个血栓高发于这个冠状。嗯动脉中是,是吧？这个冠状动脉是给心脏本身供血的这样一套的系统。嗯、对，就当这些、哦、这些动脉被之后呢，就是我们常听说的那个冠心病。嗯，对，冠心病啊、嗯哦，就是这么来的。是，它都是血栓，就是堵塞。嗯好的，那大概就是你刚刚讲了，就是首先我们看到的是,是大量的吃这个高油脂的、高脂肪的、嗯、高胆固醇类的这些啊、呃、食物，容易引起呃动脉的血栓、嗯。那除此这个原因以外，还有别的因素也容易引发这个血栓吗？有的，就是提到其中三高的其中一高，肯定少不了其他两高。<笑>他们两个好朋友啊，对，对<笑>高血压和高血糖同样会。就是引发这个血栓、哦、对，那高血压呢？它就是因为我们血管内的压力就是增高之后呢，它会更容易呢损坏到我们血管的内壁。就是、嗯、那我们当我们血管内壁出现了就是破坏之后呢，就又会激发我们的那个血凝功能，就会结疤、嗯，一结疤就变成那个块儿就堵在那儿了。哦，嗯、就高血压，高血压引起的。对，那高血糖。我们知道糖分呢，其实是很容易就会损害到我们的人体的细胞呢，尤其是我们的血管细胞，嗯、就是这种糖分呢，是算是对他们来说杀伤力已经蛮大的。嗯、对。那如果一旦我们的这个细胞受损的话，任何在我们血液里的脂肪就更容易堆积在上面。嗯。啊，它这一堆积就又形成血板块，然后又形成那个。就是又恶性循环起来了，对，哦、其实他们就相互作用的,、嗯、的，然后最主要是形成了一个恶性循环，嗯、对、嗯，它都是损害我们的血管，让它就是开始产生斑，然后又破裂，然后又形成的那个疤痕，嗯，对，了解明白，嗯，说得很清楚的，嗯，嗯那除了这三高。因素以外，还有没有一些比较危害性大的因素？有，还有一个很不健康的习惯呢，就是吸烟。对哦，吸烟啊、嗯，吸烟也是，就是我们已经知道它对肺的伤害是很严重的，嗯、但是它其实对我们的那个血管的伤害也是很大的。嗯嗯、那烟中的那个成分就是尼古丁，还有它的一氧化碳，就会直接的损害我们的血管内壁，嗯、就是对，跟血糖那个就是类似的原理，嗯、它一损害，我们就会开始结疤、嗯，然后开始形成那个栓子。嗯。嗯对，还有呢，就是粗呃抽烟这个本身的这个它的那个也有个功效，就是它会就是促进我们的就是脂肪堆积在我们的血管里啊。对，那是不是也就是说吸烟的人会慢慢的越来越肥？越胖，血管会越来越肥，啊、是，就是可能你的外形不见得越来越胖，嗯、但是它容易造成你的内脏的脂肪越来越多。对，是它那个血管就会更容易堆积这些脂肪，哦、然后让你的血管变得狭窄。啊。嗯千万千万啊！戒烟，戒烟，戒烟对大家这个真的是不要吸烟，太大的杀手了。嗯、是嗯，嗯，所以就是刚才特别感恩哈，这个达奈给我们讲解了啊，这么丰富，还很细致，而且很明白的这些原理。我大概是听的啊、呃，听懂了。我相信网友们也听得比较清楚。嗯，那我们再来看一下这个血栓啊，就讲了半天是血管里的这个大血块了。对，它会它狭窄了，呃。
堵塞了我们的这血血管。然后也是妨碍、阻碍了，甚至就干脆堵死了，是我们血管的流动了。嗯，那如果这个血栓堵塞在我们身体的不同部位，发生了这个血块，就是这个血栓吧堵住了的话、嗯，它就会引起相当程度的这个不同的病症、嗯、啊。我们也来跟大家分享一下，要是这个血栓发生在头部了，会怎么样呢？那如果是发生在头部的话，就是你可能会呃，就是呃，感觉到，比如说头痛、头晕，甚至可能就是它如果压迫到某一些头部组织的话，你会丧失语言能力，就没有办法讲话了。啊、是，对，是，甚至会严重的引发偏瘫，还有你会出现意识障碍，就模糊，就或者是整个的意识会就是就出现啊。哦嗯呃就会涣散，就有点像那种、哦。所以即使还没有发生最严重的脑梗的这种状况，嗯、是就是哪怕只是在刚开始形成一些血栓的话，它已经会对我们的脑的这些功能形成了障碍了。是，嗯，对。那如果这个血栓发生在我们的心脏里面呢？那我们可能会感受到，就像我们说的心脏病发作的时候呢，会胸痛，还有胸急。有时候会呼吸困难，呼呼不上来、嗯，或者是呼吸急促、嗯，或者甚至更严重的时候，就是心脏就停止跳动了。哦，嗯、这是最严重的了，就叫那个心肌梗塞、嗯，心肌梗塞了。对，嗯，嗯好，那如果呀，我先说。颈动脉也是一个主要的动脉嘛、嗯，如果在颈动脉里发生了血栓怎么办？嗯，那我们知道颈动脉是我们主要给大脑供血的那个血管嘛，嗯、那你可想而知，它压迫在颈动脉里，大脑吸就是得不到它供要供的那个血液，得不到氧气，得不到成分，嗯、那它是不是可能就大脑缺氧，就供氧不足了？嗯，啊，人大脑缺氧缺血，就可能会。就晕厥，就像可能是刚刚我们看到的那个是视频里、嗯、突然直挺挺的倒下去了嗯。嗯，所以其实我们都不能判断出他们发生这个突然性晕倒或者是这种状况的话，嗯、它的栓塞在哪里，是一下子是没有办法完全确定的哈。对，嗯。好，那这个是讲了几个重要部位，比方说脑、嗯、心脏，还有颈动脉、嗯。万一这个栓塞在我们四肢上面，是不是会好一点呀？也不见得、哦，我们四肢像那个小丽就是一个很正，这个很显然的例子嘛。她就是就是会有肿胀啊、疼痛出现啊，甚至会无力或者是麻木。那如果真的是就是任由它继续发展下去的话，我们的腿部或者是四肢的组织呢，甚至会溃烂，嗯，然后丧失它的原本的机能，嗯，甚至会缺血到坏死，嗯，对，那也是蛮严重的。哦哟、哎，那还真是不能小觑啊、嗯，不能小看了它呀。对，所以我们这个这个血栓真的是堵到哪哪里坏，真的是，嗯。嗯那嗯，达奈，我还有一个问题哈，嗯，就是你看这个血栓啊，如果比方说我们是不是它会欺负我们，就是说看我哪个器官薄弱，它就在那个器官形成血栓，会有这样的情况吗？它这个血栓更多感觉好像是在挑血管，就比如说血管狭小的地方呢，它会容更容易卡住，嗯、因为那个地方呢更容易就是堵塞。嗯，或者是它分叉拐弯多的时候呢，它这个壁上更容易挂上那个血栓，那个那些地方会更容易堵塞。那其实，嗯、那我的血管肯定很多啦，就是最最最细的地方，毛细血管都是很狭窄的，对,对吧？是啊，对我们血管真的就是因为它是输输送。就是会分叉到越来越细，它迟就是说句不好听的，迟早会卡住。啊、嗯呃，你这个话说的对,对，就是我们到最后其实细管都是会越来越细的嘛。而且你看我四肢啊、呃、身体，还有各种的那个肌肉分布都是有曲线，不可能都直棱棱的，对,对吧？所以在这种您刚才讲的拐弯的地方，也容易形成堆积、嗯。怎么感觉就像河道？也容易在转弯的地方形成那个河沙的堆积一样的哈，这个道理好像挺接近的。嗯、对，嗯，是，嗯，那其实就是我现在我终于明白了，为什么刚才世界卫生组织的统计数据里面对这个血栓引起的引起的那个致死啊、嗯，它统计数据会这么高、嗯。我现在理解了，其实就是如果血栓发生在脑里面。
，最严重的就变成脑梗，就会脑梗死亡。嗯、是，血栓如果塞在了你的心脏里面，冠心病，它最严重的也是会变成。心肌梗死啊，梗塞、嗯，然后造成死亡，对不对？是的。哎呀，那还有没有类似于跟他们同样凶险的病，可能会栓塞这种发生在其他的脏腑中，形成很可怕致死的这样的疾病呢？栓在腿里也很严重，是吗？对，腿怎么也能致死呀？嗯，我给你讲一个苏老板的故事，你就听一听他是怎么回事，好吧？好的，嗯嗯。那我们有一位苏老板呢，他在有一阵子。在刷牙的时候呢，哎，突然感觉到口喉咙里面有痰，他就用力了咳嗽了一下，然后之后呢，哎，就感觉这个胸口开始发闷，然后他在沙发上坐了半天也没有缓过来这个闷劲儿，甚至这个情况还越来越严重，他快呼吸不上来了都。那他这个呼吸就是受到阻碍开。之后呢，他的嘴唇都开始发紫了。他看到家人看到之后呢，就赶紧把他送去了医院。那去到医院之后呢，就是苏老板就直接被那个医生下了病危通知书了，说说他原来患上了急性肺栓塞，肺栓塞，他不是喉咙咳了一个痰吗？对，然后就被诊断成急性肺栓塞了。嗯、哦哦，他怎么把塞到肺里去了呢？好，我们给听一下啊。嗯，他在做那个 CT 的显示的时候呢，是说他的肺呢已经被那个血栓呢几乎全部的动脉都给堵死了。就是他的肺现在已经供不到任何血液了，就直接导致了他呼吸衰竭、心衰竭，还有休克。等一等，等一等，嗯、我没有听得很清。他是胸闷、咳嗽，咳了个痰。嗯，所以最后他那么危急病危，并不是说肺里有痰把他给弄得胸闷，不是痰，是肺里的什么？嗯，塞住了这个肺呀。对，他的肺血管被栓，呃，血栓堵住了。原来塞住的是血栓，塞到肺里去是啊，对、哦。怎么会呢？怎么会肺里出现血栓呢、嗯？对吧？我们再看，就是他先讲一下，他好在。他家人送他送医及时啊、嗯，那个医生马上给他进行了就是治疗，就是打了药去溶那个栓，嗯、溶那个血栓，然后还有抗凝血呀、啊、什么的，就把他从鬼门关里真的是拉了回来。哦，嗯、那。嗯后来呢？他们一家人也觉得，就是跟您一样疑惑，说：“啊、哎，这苏老板就是除除了可能体型有点稍微肥胖以外呢，嗯、他平日里也没有什么其他的疾病啊、嗯。那为什么这一咳嗽就刷个牙、咳个痰，怎么就急性肺栓塞了呢？就很不理解嘛。嗯、他们就开始追溯他的这个病史、嗯，就发现原来呢，这个问题呢，就出在了他的小腿上。他十年前呢，做过一次那个静脉曲张手术。”静脉曲张这个挺普遍的，到了年纪大了、嗯啊，体重胖了，那个腿上就是后面就像蚯蚓一样的爬在小腿肚子上的那种感觉凸起来了啊、嗯。哦，那他在做过这次手术之后呢，其实他那边的血流呢就没有恢复到正常。嗯，对，然后加上他多年以来的工作呢，也都是久坐不动，就变成了他腿部的血液循环呢特别的慢。然后呢，血液的凝固状态呢也很高、嗯，对，那这样一来呢，它就成了恶性循环了。嗯、它又是就是血流慢，又是高凝的状态呢，那它的腿里呢就发就是产生了，就自己产生了很多很多的血栓。嗯，那这个血栓原本是存在他的腿里的，没有危及到他的性命，但是是在的。但是因为他那一次咳嗽，就是剧烈咳嗽，他的这些肌肉呢会收缩。然后他这一收缩，就把这些血栓全都挤进他的血脉里了，就他就随着他的血流呢，开始在他身体里游走，啊、哦嗯，他游到哪里就堵到哪里嘛，那他们就堵在了他的肺里边，最后。所以我再来理解一下啊，嗯、原来这个血栓就挂在腿上，是还挂着，就挂着就挂着呗，对，也就相安无事、嗯、啊，还算是、嗯、这么一咳嗽，嘣一下子一紧，腿的肌肉也一紧了，嘣。脱落了，是从原来血管壁上脱落了，就开始游动了，对不对？嗯、随着血流就游游游，结果流动就随着血液循环，结果就塞到了他的肺里面去了。是啊，听明白了。对，这个肺被塞住了又怎么样了呢？那他肺被咳呗
，这个可咳不出来，这在血管里边。哦，嗯、哦，咳不出来的呀，对这个、这个是咳不出来的。哦、嗯，那会产生什么样一个可怕的后果啊？那它因为是说它整个两半的肺都被就是动脉都被堵塞到了嘛，那它基本上我们就可以理解成它的肺呢是得不到任何供血的啊，被堵住了，被堵住了，糟糕是、嗯。那它自己本身得不到任何供血，那肺功能丧失，然后。越时间越久，就是缺血、缺氧，嗯嗯、然后开始坏死。嗯嗯,嗯,嗯，对，好呀，才会那么的凶险。是是,是。你觉得他那个，如果血液供不过到肺，嗯，或者是内脏组织啊，暂时供不了血的话，嗯，这个坏死的速度会有多快呢？你觉得？呃，其他的组织我不是特别的确定，但是基本上之前有看过那个大脑的，大脑说是有时候，呃，好像是超过两分钟的缺氧就已经形成不可逆的损坏了。哦，嗯、对，我的天，就两分钟啊！嗯，对，嗯、哦，是。因为这个血液呢，它通过肺部哈，嗯，吸收氧气嘛，嗯，所以血液它在循环的时候，给我们的脏腑中带着营养。其中一个营养是氧气，是吧？嗯、是、嗯。那么血液获得氧气的那个那个地方呢，就是肺部嘛。嗯。当你肺栓塞堵死了之后呢，嗯，你血液中都吸收不到这份养分，嗯、对不对、嗯嗯？是。所以呢，就形成一种新的恶性循环。嗯。所以应该说是在半小时或者是一整天二十多小时之后呢，嗯，这个人有可能就没命了。是的。对，就是也是我们后来去查了一些资料，就是说像发生苏老板这种肺栓塞的这种最严重的情形的话，嗯、也就是一到两个小时。对，嗯，还有一个呢，就是你刚才你们俩聊的时候呢，给我一个教育和感悟哈。嗯。所以这个血栓哈，在我们那个身体里头，如果发生的时候，嗯，其实并不是，因为很多人会理解说，比如说你脑血栓了，嗯。所以想到就是有一个那么个塞子叫血栓哈，嗯、是吧？毛脑的某个血管堵住了。嗯，到肺的时候你会明白吗？有的时候，其实这个血栓它不是固定的一个大小。嗯，是的。它有大大小小。对。对不对？就像垃圾一样，大的也有，小的更多。嗯。但是只是如果小到相当小的程度呢，是卡不住的。但是稍稍大一点，比如说达到小米粒这么大的时候。他就可能把手啊或者腿啊、屁股啊哪一个局部的一块儿，这个那种小的血管哈、啊，毛细血管那儿就堵住了，所以就会产生局部的那种坏死或变黑。对。啊，所以我觉得就静脉曲张是不是有种这个意思在里头？哦，那曲张是不是就是已经形成的血栓也是？它就是在腿肚子上。对。它已经堵住了一部分，它虽然没有完全堵哈、啊嗯，就是说如果过去是百分百。流通、嗯、对不对？是。现在不是百分百流通，就、嗯、是百分之三十的流通。嗯。那那块血管就会变颜色。是。如果百分之八十五的堵塞的话呢，百分之八十五堵塞、嗯，那块腿都可能会变黑。嗯。就是容易产生类似于坏死的状态。嗯。对。所以我们这个血栓呢，我理解到，它可能有若干个。嗯。有大大小小。是。哎，所以其实是，它确实是。这个人类这个健康中一个非常巨大的一个风险的一个高发区。嗯，是呢。对。所以刚才我还有个问题啊，本来我是想问请教达奈的，嗯、就说这个苏老板嘛、嗯，那个血栓就是本来是在小腿上的嘛，静脉曲张这个里边的，就好端端的，怎么就能流了流流流，最后就卡到肺里去了哈、嗯？那好在他刚才跟我解释了一下，但是我想。可有没有一些直观的，比方说图片或者视频、嗯，也让我们的网友能够更直观的来看一看啊？嗯、好，嗯，对，我们的静脉回血和那个动脉是稍微不太一样嘛。嗯、动脉靠那个心脏的跳动把血液输送到我们的，就是各个的各大器官，我们的四肢。那要回来呢，它这个血液已经是没有任何的养分跟那个。氧气的时候呢，它其实不是靠血那个心脏跳动了，嗯，它现在呢是靠我们那个静脉周围的那一些肌肉。你看这个肌肉一张一缩，一张一缩呢，它会挤压我们的这个静脉呢，把血往心脏那个回流，就是传送。啊、对，是这样。它是靠这么一个机制，嗯啊，就是那了解到这个呢，就那就知道我们
，如果就是它这个血流呢，在我们的静脉当中呢，会对对比动脉来说会相对缓慢一些。哎、嗯，那遇到了缓慢的血流呢，就有可能会发生，像老师说的，如果河流缓慢的话，它容易堆积泥沙。嗯，对。那我们血液缓慢的话，它容易堆积成血栓，就沉淀下来。对，就沉淀下来了。嗯、尤其是就是像如果我们又是久坐又不动，那我们肌肉更是放松的状态嘛。嗯、那它就是又没有帮助静脉挤压的这个过程呢，这个血动得更慢了。它就更容易沉淀、嗯，更容易凝固，嗯，这个血栓就更容易形成。你讲的特别好、嗯，我听明白了。好，我们再来看一段视频哈，这个视频也特别好的解释了。嗯对，舒老板的这个案例哈，对，像我们看到我们的静脉当中，哎，这个血液呢流动缓慢的时候呢，这是静脉血对吗？对，它这个血栓就容易凝固形成，它、啊、形成这个像蚯蚓状态的这么一个血块、嗯、那随着比如说像苏老板那一次，他是剧烈咳嗽嘛，他这一咳嗽呢，他周边的这些那个一挤压。啊，它这个血块可能就脱落了，脱了一小块、啊、是，然后随着我们的这个血液呢，它就会在我们身体的流，流到哪一个地方呢？就看，哎，它越往上，经过了我们的心脏，回到了心脏，哎、又被传送到了肺里了，蹦出去了，蹦到肺里去了。那走到了一个狭窄的地方呢，它已经过不去了，它就卡在了那里了。对，这个就是那，就这把把这个区域的肺呢，它就给堵塞了。哇，那这全是看天意、嗯、啊！对，那卡在哪儿哈？它这里就开始已经病变了，开始坏死、发黑了。嗯，所以就是刚才就最后是卡到了肺里面的时候，其实它就肺缺氧了，嗯、肺就慢慢的丧失了呼吸的功能了。呼肺丧失了呼吸功能，其实我们就慢慢会变成最后是呼吸衰竭。是，对，呼吸一衰竭，基本上全身全身的器官都会衰竭啊。卡在了肺里，肺自己都没有氧氧，就是那个氧气了，其他地方也没氧气了。不是嘛？就像憋气，你能憋多久？那个肺或者是某些脏腑哈、啊，嗯，可能被这个血呃血栓堵住之后，堵住血管之后。就是它原来的基本功能丧失了，是就变成肺类似于坏死，对、嗯、啊，对，它就已经就是枯萎了啊，不工作了，是是是，那一个脏腑就废了嘛。是，所以看它那个堵塞的那个在血管里的大小和它的位置啊、哦，所以这么一想，就像我们游泳憋气，你能憋多久？三、嗯、十秒、一分钟、两分钟，对最高的我看几分钟吧、嗯，但是你也憋不过几个小时啊，是。嗯是，那人就完了。对、嗯，而且我们视频的这种就是演示啊，大部分就是都只给我们看一个栓子嘛。像刚刚师傅说的那样，它这些栓子其实形成的时候不是，往往不是一个，它可能是好几个，一长条。对，它可能那一条都全都断成小块儿。就像苏老板，他说他是两边肺都被堵得差不多了，哦、那得多少个栓子呀？对，对，就像他一咳嗽，你也不知道脱落了多少多少块儿、哦，可能就好多。嗯是，我看这个视频还有个感受，就是平时我们就是讲那些静脉曲张的人的腿，哎、呃，不以为然，就觉得不好看嘛，这个黑乎乎的。嗯、刚才我看的视频里说，那个血栓啊，长的哟，真的像条蚯蚓哦。嗯，我还真的看过不少我们的学员，他那个静脉曲张的时候，那个腿上真的就像蚯蚓密布的那样子。那个血管分布的还真的是这样子的呢。嗯，我见过很多。嗯，他这个腿上哈、嗯，就好像被无数条非常长的蚯蚓哈，嗯、像编袜子一样给缠着。哎、嗯，而且医学上没办法。嗯，其实最早我帮过的一位这个静脉曲张哈，嗯，啊，这个病人本身呢，他是医生。哦，哎，是个医生。嗯，他就是严重到呢，这个静脉曲张呢，就是都都发炎，往外流黄水。哎呀。呃，医生没办法，医院没办法，那、哦嗯、那还是那个地方最好的医院的医生，哦、就没办法。他把那个腿啊，哎呀，给我把那个裤子打开一看了，吓死我了。他就用那个纱布包着那个腿啊，就好像是刚刚烧伤了一样的感觉。他一打开那个流那黄水，就那个小腿上都流我流黄水，都看不出像腿来了。我说你那你这怎么受得了这样子？他说引发的时候是坐月子的时候，怎么回事儿弄的哈？哎，就是，所以人得这个病有很多种原因哈，有很多机缘。但是这个治疗是来说哈，还挺不容易的，还是啊。当然他
，认识我的时候，他还没有发生明显的身体血栓，啊，他等于是在腿上的这种清血栓，嗯，但是得不到医治之后呢，这就叫坏死，嗯，对，就是这样。也是啊，我们也是听说，其实栓塞在下肢是脚或者是腿，嗯，完全堵塞以后，一样的引起下肢坏死，血管坏死了，嗯、对不对？啊、嗯哦，是，嗯，好的。那我接下来还有一个问题，我今天的问题还真的是挺多，因为我觉得这个问题，这些血栓的形成，包括它的致病啊、致死啊，都是很可怕的。我们还是把这个问题搞清楚比较好。是、嗯。那刚才讲的舒老板，他平时腿上有静脉，这个叫什么血章？静脉静脉曲张以后，他说他还有一个特点。是老喜欢坐着不动，对他因为工作原因也是长久的都是坐的，哦、然后也不动。嗯，对。那我们刚刚说那个我们的血液在静脉回流是靠我们的肌肉的挤压嘛，嗯、就是帮助它。那我们坐着不动的时候，这两个腿就放松下来了，也没有什么肌肉在动了。那他这个血液呢、哦、流的就越来越慢，然后就越来越容易沉积，那这个血栓就形成的越来越大。可不是嘛，嗯、这个他。这个时候在腿上、脚上也没个泵啊对，你怎么把低处往高处弄上去啊？这个血还有地心引力嘛，对不对、嗯？所以如果平时它正常的原理是靠那个腿部肌肉的这个挤压的运动让它上去的，你要是一直像坐着久坐不动，比方说我们程序员。编程序的啊，办公室文职员一直在电脑前看着的哈、嗯，久坐不动的话，他那个就没什么力量，就是肌肉的力量可以让这个血液回流，对，就容易造成血栓。嗯嗯，是在下肢造成血栓，久坐不动那是问题。那我站起来行不行呢？你经常就是持续保持站立呢？那如果也没有就是动腿的这个肢体动作的话，他那个血液你的。肌肉也会慢慢放松，最后那个血液也会慢慢减缓，然后也会沉积。哦、嗯，就是如果一直站着，永远保持一个静止的这个姿态的话呢，嗯、同样的和久坐不动差不多的道理，是也会形成容易形成血栓啊、嗯。所以你站起来呢，要经常走走。对，其实我们知道很多站着的，嗯、呃，比方说。做做老师的呀，嗯，还是做营业员、做销售的呀？一天站下来，那个下肢也是非常的沉重和肿胀的。对,对啊，还还有一个说法，我所知道的哈，嗯，他是这样的，他你比如说我们的四肢来说，我们的前肢就是我们人类的手臂哈，是，他这一块是离心脏近。是、哎、是呢，明白了哈。嗯，所以这个供了血呢，那个泵往外供了之后呢。除了在胸部、头脑转一圈之后、嗯，它就直接就供到手臂上来了。嗯、对，所以手臂上静脉曲张和这个血栓就比较少,少。对，而腿呢，这个心脏那个就像水管一样哈、嗯。你比如说咱们洗澡吧，比如说你们家那个洗澡的那个烧水炉哈，嗯、离你那个屋啊比较远。嗯，有的时候你要开五分钟，热水才能过来。对，就是这个道理。嗯，那你心脏呢，离。腿脚这里距离呢，嗯、都远嘛。是心脏长得长得比较靠手臂，对不对？对。所以呢，对于腿的供供血来说，就会远一点。嗯。所以你的能量不足。嗯。像我个人理解是，他就是身体能量不足。嗯。再加上年龄老化。嗯。啊，再加上吃的油腻不好。哎、还有一个确实缺少了基本的人的基本劳动，叫肢体劳动。嗯。太少。嗯。所以呢，他的。动作行为越来越少的话呢，所以他身体不动，里面的血液液体呢，动的几率也少了，就是、嗯，对，就是这样导致了这个下肢、这个腿脚上这种曲张和血栓。对，就比较容易发生。讲的比较清楚了，嗯、师傅觉得有道理吧？哈、嗯，对，是，真的是的，嗯，对对，是这个问题。对，嗯、那达奈，这个刚才你讲过，就是动脉血栓比较。呃，容易引起的主要是三高嘛，是高血糖、高血脂、高血压，还有包括吸烟，嗯、对吧？嗯，那静脉血栓是不是也同样也是这个三个主大主要的成因呢？静脉血栓呢，主要的成因还是因为这个血液回流的问题重、哦、呃较多一些。嗯，那它如果我们经常就是有。啊，规律的运动的话，或者是时不时起来走动走动，嗯、让我们的血流能够快一些。嗯、那
那这个血栓呢，其实是不容易形成的，因为我们的血液呢不会堆积在我们的腿里、啊、但是久坐不动、久站不动，像那种同样。长期保持同样的姿势，像比如说我们坐飞机啊，它就有可能，但是静脉因为那个周边的那个啊、呃，它的肌肉组织都放松了，那它那个没有办法就是收缩的那么的快的话，它那个血回流的慢，然后又沉积，它就有可能会引发血栓。所以它的原因主要还是跟运运动。相关啊、哦嗯，就是要多动，要多,动多变换姿态，就是不要同一个姿态一直长期保持的。对、嗯，那么它就放松了，就要时常就是帮助我们的血液流动，让它的快一些、嗯、啊。我本来想，哎，我现在把腿动动。嗯、打一打腿呀、啊，啊，动一动呢，是不是、就是、可以自己蹬一蹬腿啊？是，对，假装骑一下自行车啊，对啊，是的，所以网友朋友们也是啊，嗯、不要永远坐在沙发上同一个姿势、嗯、看电视啊，嗯啊，包括看直播也是，你呢可以稍微站起来，变换变换姿势，嗯、走动一下，然后继续再做都可以哈，一定要注意一段时间以后要变换一下姿势，嗯嗯嗯，对，好的。那这这是刚才我们又讲到了静脉的这个啊、嗯呃、叫什么血栓啊、嗯，就是要多运动多变换姿势。对，好，可是是不是只要你运动了，一直或者经常运动了，就能够避免掉这个静脉血栓呢？静脉血栓啊、呃，关于也还有一些其他的引发点，它不仅仅刚只是因为运动的原因、嗯，那它其中的一个引发点呢，就是有可能是雌激素过高。也有可能会引发静脉血栓，雌、哦、激素呀、嗯，哦，那我们女性比较的对，就比较吃亏，啊、对，因为雌激素呢，在我们的身体里的有个作用呢，就是它会就是增强我们的血的凝粘合性，就是它更容易凝血。嗯、那雌激素一旦过高的话，你的血就很容易就结块对。哦那一节块就形成了我们的那个栓子，就是那个血栓。哦，嗯、哦那那哪些人群是属于雌激素比较高的人群呀？首先，孕妇就是属于雌激素比较过高、哦嗯，然后包括你在生产之后的三个月以内，雌激素都是偏高的。嗯嗯。还有呢，就是有一些人可能会服用一些药物，比如说像避孕药，口服的避孕药呢，它其实里面就是。呃，大量的雌激素、嗯，那在吃这些药物的这些人呢，也会有就是就是血栓的风险增高、哦，嗯，就是因为这个凝血的功能会增加，高风险人群了，嗯，对，这是一个嗯嗯，嗯，还有一个呢，就是可能好像听说受伤或者手术后，你的这个血栓的那个发生率也会提高，哦，嗯、这是怎么回事呢？嗯，就是受伤了，然后做手术，嗯、然后你。什么样的就是要什么程度的手术会会这样子呢？我我也是听今天啊，就是我也是听到了这样的一个故事哈。其实呃，有一个男生啊，他不是女生啊，这他所以就排除了雌激素过高的原因了。而且他是在运动中受伤，所以也排除了久坐不动、久站不动的这个因素了。那听上去应该挺好的呢，挺健康的。对，结果他有一次啊，就是在那个打网球之后呢，不小心崴了一下脚。啊，这个男生叫 Rick， 那他只有四十多岁，四十七岁中年嘛。那打了网球崴了脚踝了以后呢，他就去了急诊室。急诊室就按照这个通常的这种骨科的这种那个帮他治疗的方式哈，就帮他打了石膏啊，固定了这个位置以后呢，哎，他就就就回去了。嗯，那几个星期下来呢，反正把石膏后来就拆了，就换成更轻便一点的，叫脚踝支架，带上。结果戴上了这个脚踝支架呢，这个瑞克自己就观察到，哎，这好像两条腿啊，受伤的腿明显的就肿胀一点。那而且这个肿胀的厉害一点呢，他说比原来那个健康的那条腿腿要胀两到三倍。奇怪嘛，他不是就是脚崴了嘛，怎么怎么整条腿都胀起来了呢？哎，有的时候感觉好像胀肿胀呢会消一点，但是呢，没过两天这个。肿胀感又回来了，反反复复，所以这个一直消不掉。还其实从肿胀的话，他还是会有疼痛嘛，所以他就又去约了他自己的家庭医生。家庭医生看到他这个情况，觉得不对劲儿了，因为如果只是受伤的肿胀，他应该是局部肿胀，不会引起整条小腿都胀起来，而且这个肿胀一直消不掉
啊，是这样子，而且它胀的程度特别大，都三倍了嘛，两到三倍。所以医生说你要快点去，把他就送到了医院里去，让他马上去照那个超声波。结果这个超声波一下来呀、啊，三四个护士都围过来了，一看，他说不行啊，你这个你都能还能够蹦跶到现在。还还还能够到我们医院来算你万幸了。他说：“我们你看，给你看我们这个超声波的这个图片的报告，里面你这个小腿里全是血块呀。”他说的是个所谓的血块，其实就是血栓了。基本上他原来那条受伤的那条小腿呀，都被血块堵塞了啊。所以 Rick 他是一个老百姓嘛，没有这个医学常识。那他说他自己以为那就是打一针呗，消一消嘛。既然都堵了嘛，就打一针什么消炎的、啊、或者什么针，让它消掉不就好了嘛？他也不不觉得特别严重哈。结果没想到住院医院里的医生要他立刻住院，而且呢，医生还给他立刻用上了就是溶解栓塞的这个溶栓的这样的一个这些针剂呀、药剂呀，包括这些治疗的方法了。所以这个瑞克就越越听着，哎呦，你别大惊小怪的好不好？这个我你想想看，我过去的这个礼拜恢复期间，我就拖着这条腿，我还走了，虽然疼痛了，他的是脚踝部嘛，他还他说我还是能够一瘸一拐的走啊，我这条腿还陪着我坐了几趟飞机，出差都出过了，不就就就就。就就就至于还得立刻住院，那么吓人嘛？你们搞的三四个医生都很，就是都围着他啊、哦，就是挺挺严重的这个情况。好，但是呢，他反正医生怎么弄，他就就就被医生啊、呃、配合呗。然后他晚上的时候就给他一个另外一个做医生的朋友去打电话了，就是在国外特别喜欢这种叫 second opinion， 就是要听第二个医生是什么意见哈。就是他的那个住院医生说 ：“Rick， 我给你明天就立刻安排了一个叫啊放射、放射介入的治疗。放射介入是什么呢？就像我们现在就叫做影像医学，就是我们通过一个嗯微创的那种情、那种那种手术，然后你就是操作的医生呢，就是。”通过视频是能够看到的，在电视上能够看到你的血管里是什么情况。他弄一个一个微创的这种介入的这种啊仪器设备到你的血管或者你的脏腑的器官里面去啊，然后看到啊这里有个什么不好了，给你弄一下；那里不好了，给你做一下手术啊。这个就是微创手术，这种叫介入的放射的这样的一种治疗。立刻，第二天是周日，还从其他的医院紧急调了来了一个这样的医生。给他安排了手术，那他就下来了。他就问这个医生：“哎，有必要吗？礼拜天你们还做手术的，这么敬业啊？”结果他的朋友说：“哎，你不要搞错、哦。”他说：“如果医院还给你安排周日立刻马上做手术的话，他说我劝你要立刻马上听话。为什么？他说我们这种这样的医生从来基本上都不是周末是不上班的。如果他还要赶过来给你做手术，说明你的情况已经危在旦夕了。也就是说，如果他晚一点做手术，弄不好你真的就没得救了啊，就没有再也没有机会了啊！你一定要听这个医生的话啊，可别自作主张了。哦，这么一说，这个瑞克才吓着了，就赶紧的就就乖乖的躺在床上去，该该配合啥就配合啥，该打。打啥针就打啥针哈，好在这个医院那个医术比较高明，医生的判断判断准确及时，治疗手段也是非常的准确及时，所以立刻先溶栓，然后第二天就做了这个手术，所以就把他腿里面那些血块都取出来了。其实这还没完哈、哦，我们肯定想，那血块取出来不就完了吗？还有。帮他还装了一些，在就是他的腿部的静脉血管里还装了一些滤器、过滤器啊，是为什么？防止他再有新的血块产生。哇，原来医生真的很负责任哦，就不不仅把已经堵塞的血块取出来，还装了一点过滤的设备，就防止他又有新的血块产生。就这样，再过了一个月以后。又去复查，没有这种新的血栓形成了以后，医生才让他出，就是回家去出院的，是这样子的哈、哦。所以这也是给我们敲响了一个警钟啊。其实人还挺年轻的，也是男性，平时也有常规性的运动，嗯、但是就是一次受伤，脚踝受伤
都能够立马引起它这个有点像应急性的一种血块的这种都会产生，让他的腿就胀起来了。所以这个时候啊，我们就要提醒网友，你这种不正常的腿的肿胀，一定要引起你的重视和注意。嗯、早一点去医院检查的话，其实风险会小一点哈、嗯。早一点会知道查到这个血块。嗯。哎，我就想哈，他这个运动，他爱运动的人又年轻哈、嗯，他也扭了一下脚踝，他就容易出现血栓。你们能想得通吗？为什么呢、嗯？这个我就是自己自己只是怀疑一下，那就是怀疑。他可能就是因为在那个呃，就是他崴脚的时候呢，就是脚组织可能受到伤害了，就可能会伤到了他的血管了。那加上呢，他又因为戴了石膏那么久。然后他就是在那里就挤压着他的整个的，就是因为我们为了固定那边的骨头的话，一般都会绷得比较紧。嗯，那他的这个又可能伤到血管，然后又遭受这个压迫，他那边的血流就是会沉积，然后会堵在那儿，然后可能就会嗯，就可能会就是引发这个血栓。这个说法听起来还是可有有这个可能，比较合理的这样的感觉。但是我想到了另外一个问题，嗯，哎。我另外一个问题呢，因为他年轻啊，嗯，今天年轻人哈，今天的我们的饮食就是因为有了电，嗯、产生了很多机器之后是吧？嗯，哎，那所以呢，我们现在是冬天嘛，比如说地球北北北半部，嗯，呃，就没有什么新鲜蔬菜、粮食、植物，对不对？嗯，可是现在因为有了这个电能之后呢，它可以让它这个冬天呢。能发热，继续长庄稼，长蔬蔬果，对不对？但是夏天呢，它可以吃冰棍儿、雪冰激凌、雪糕，嗯，还有冷饮。嗯，我会怀疑哈，就是说，因为这个，呃，我们知道的这个这个瑞克这个故事呢，并没有更多医生对他的病情产生的分析。嗯，那我个人会分析到。当今世界的城市中的年轻人哈，嗯、他买这个冷饮哈，尤其是运动，运动完了之后，一个是叫做快速停下来，不做收工操，那么这是容易出现这个，因为你在运动的时候啊，呃，你像比如说我们在这个跑步机上头，跑步机啊，什么蹬自行车那个机器哈。你那个手呢，抓住它那个铁的部分哈，金属部分，它能够测出你的心跳，心心脏那个跳动，大家就知道了哈，它是像一个水泵一样泵血。就当我们的运动速度达到相当的快速和高度的时候呢，这我们这个泵血的这个速度是不是就提升了呢？会。哎，我在那个跑步机上跑过几次。跑的我就特别好玩，我就去抓住那个铁的东西测我的心跳，你、嗯、能看到从，比如说从九十，到了一百二，嗯，呃一百二之后我就不敢往上再跑了啊，但是很多人没有这个一个正式的教练来教你哈，嗯，很多人说哎我有别的事叫我，我立刻找朋友找一个地方坐下来喝冷饮，嗯，但是人家会运动的人呢，这个时候不接手机，手机先给他锁到柜子里去，嗯。你这个快速的运动，呃，激烈的运动之后，完了之后呢，其实你的心跳的速度，还有你肌肉的紧张，还有大脑的紧张感哈，嗯，你要还要把它放松一下，嗯，比如说砸一砸肌肉，嗯，按摩按摩腿，是不是啊？如果是上肢运动呢，再捏捏肩膀，捏捏胳膊，这个这个肉把它放松了，嗯，凡是任何剧烈运动。最严格的训练是之后要放松，嗯，比如说你运动和比赛之前也要放松，去捏这个肌肉，对，哎，等运动过之后还要去放松捏肌肉，这些动作没做完，它就产生了。你想，刚才是高速的运转，既然刚才心跳达到了一百二、一百三或一百五的时候，等你突然间不运动了，你心跳会不会快速的降下来了？但是你降下来之后，你们有没有试过哈？像我就感觉到，好像我的静脉到脑门两侧这个附近，好像血管还在蹦，蹦，太阳穴上还在。我说的时候，你有这感觉吗？哈，有有有。哎呀，那个东西是啥呢
，是你的整个血管、你的心跳当中那个那个波动那个频率，嗯，它那个频率，血管跳动的频率，并没有。像你的腿一样就静下来了，他没静下来，他还在持续着。比如从心跳一百三，他在快速降到九十的时候，你的感觉还是胀胀动、动、动这样的感觉，知道吗、嗯？所以，那你的这个心跳的东西，你要通过运动、轻运动，在走路哈、啊，或者像轻跳舞一样的动作，让自己顺着这个频率慢慢降下来，嗯，才好。所以，刚当我们快速的降下来之后，就是我们的血液的沸腾度、血流的速度和我们的肌肉、和心脏、和大脑都没有完全匹配上。嗯，它就容易冲击血管、冲击心脏、冲击我们的脏腑，容易产生新的疾病。嗯，这是第一哈。嗯，就是快速停下来的，容易产生这个问题，冲击性伤害。那么第二个呢？这不是挺热了吗？哈、嗯，身体很热了。我刚才哇，剧烈运动了，是之后立刻一来上一杯特别凉的冷饮，嗯，再拿这个冷气拼命吹自己，嗯，这个拼命喝冷饮的本身哈、嗯，你想，呃，你的整个身体的温度，比如说已经呃达到了五十度、六十度了，嗯，那你剧烈运动之后，你的体温有没有增加？你们想一想，会会吧？哈，会。会的时候，从比如说温度五六十度，但是到了你的咽喉、口腔，到咽喉、到胃、到食道里头去，是一个零下十度的食物，流动的食物，对不对？流动食物是挡不住的意思，哎，那你的这个，你的首先肠胃容易容不容易产生静脉曲张？可能就这，它就使得这个血管里面的血液产生凝固感，是都会痉挛了，可以想到吧？哈，是这反差太大了。还有伤到了肾脏，嗯因为肾脏它这个这个时候它的泵血、绿血功能产生了障碍感，嗯啊，所以这个障碍感最容易受伤的结果表现到了腿上头。哦，所以我们很多静脉曲张呢，是因为这样的高热量的状态下，嗯。突然间喝到了冷饮，嗯，又伤到了肾脏，肾功能、什么肝功能、胃功能都快速下降之后，它所分泌和处理的就不正常了。哦，嗯，最后受罪的是自己的身体，嗯，哎，形成了容易凝固的，尤其是静脉曲张。哦，对不对？所以还有静脉曲张，女的多，对不对？嗯，刚才不是讲了雌激素比较旺盛的，是对，所以中青年女士。就容易产生静脉曲张，嗯，尤其是剧烈运动之后，或者天特别热之后，喝了快速的那个很冷的冷饮，嗯，我亲眼见过一个小男孩哈，二十三岁，他刚才和我们一起呢吃热面条，嗯，吃完热面条之后呢，年轻人就忍不住，这个餐馆旁边呢就是卖那个冷饮雪糕，他先喝了一杯特冰的冷饮，又拿个雪糕在我跟前吸溜。吸的时候，我们就听咔哧一声，哎，我立刻想的是从这个声音从他嘴里出来，结果他一张嘴，半个牙齿断了掉出来，啊，立刻掉下来了，哦，那个牙就酥了，哇、哦，你的血管比牙还硬吗？嗯，没，肯定不是。但是血管不会断，对不对？因为血管是柔韧的，嗯、但是是不是受伤的？肯定会，对、嗯，所以他这个一冷一热之间的碰撞呢，嗯、就容易产生把它固化。把血液啊，什么血小板啊，红色素啊之类的，把它就粘住了，就是。嗯，哦，这都是自己猜的。真的是这样子的。嗯、我师傅，我还看到，就是网友、嗯、有一位网友的留言叫“金泉南”，他说，弟子的同学哈、啊，就是他的同学，在课外活动打球，拐到脚踝，其实就崴了吧，哦、拐到脚踝、哦，最后还截肢了呢。啊啊、哦，你就看。嗯，不能掉以轻心，别天哪、嗯，就是真的会发展、发展、发展成最可怕的这种情况的。嗯，嗯对对对，嗯，所以他那些呃，就是职业的运动员哈、嗯，他的教练不允许在运动前和运动后喝冷饮和吃冰激凌、雪糕之类的，这是不允许的。嗯，他需要超过四十分钟之后，你放松了。完了，再洗个温水澡，是吧？你的身体慢慢的适应了这个这个空气、这个环境的这个温度之后，嗯、你再进行饮食哈、啊嗯，才行。
。对，嗯，师傅，其实我们也经常看到，在运动比赛当中、嗯，啊，运动员特别冲刺啊，跑啊，激烈的跑，跑到最后终点的时候、嗯，哇，其实没有人就是说立刻停下来的，嗯、基本上都还要走一下，走一段时间，对,对,对,对不对？没错，他这样也是让自己的肌肉慢慢慢慢的、嗯、啊放松下来，缓时间，对，要这样才行，你可千万别急刹车，嗯，对对对。嗯就是说，你那个高热量的运动，突然刹车下来，还有一个呢，呃，当你身体特别热了之后，那你又喝了特别凉的东西，嗯，这都是剧烈的伤害，哎、嗯，是不行的,、哎、是的，是的，嗯，对。好呀，所以今天我们又学到了哈、嗯，就是包括像这个呃静脉血栓引起的，其实刚才我讲的这个 Rick，、嗯、这个为什么医生要紧急给他立刻动手术把这个血栓取出来呢、嗯？就是怕也跟苏老板一样，是，你万一稍微晚一点点发生那个什么事情，这个血栓脱落，哪怕脱落一小块，嗯、进到肺里面。就会引起肺栓塞，是那立刻就像苏老板一样，也有生命危险的、嗯。对，所以像这样的话是迫在眉睫力，就是刻不容缓呐、啊嗯。啊，所以刚才师傅也跟我们又解释了一种情况，就是运动后如果没有。得到适当的这个，我们叫 stretch 是什么？叫舒张啊，伸展，嗯、舒张，拉伸，哎、嗯，拉伸、嗯，或者慢慢的我们叫收工、嗯、这样的一个动作的话、嗯，也很容易引起这个腿部的这样的血栓的形成。嗯，是，对，对，嗯、就算是静止哈，嗯，有时候我们坐禅哈，嗯，坐那儿，其实久了之后也缺少了运动哈，嗯，虽然坐禅是个健康的行为，嗯。但是也要配合适当的拍打呀、按摩呀、揉捏哈、嗯、等等的，才能让自己更健康。嗯嗯、所以在我在过去认识青海、西藏的多位老禅师哈、嗯，就是他们到稍稍有点年龄之后，那个走路哈都不是那么顺溜、哦，就有点叫骑马式走路。哦、他的走路有点骑马的感觉，完、哦、全身体肩膀两面拼命的晃，在走路的时候，哦、就说明他的膝关节痛嘛。膝关节、胯关节痛才会有这个动作，嗯、对，它就成了一个严重的关节炎，嗯，啊，因为坐那儿总不动，嗯、比如一个法会吧，下了五六个小时，就坐下来想动都不会动了，嗯、麻木了。但是呢，你说你又是个大师，又是个活佛，你不懂，你还让大家伺候给你按摩吗？嗯、你可能又不好意思，但是几次下来就就你落下病了就会、嗯、啊，所以的话，这个都是要适当的动静结合的。恰当的这个安排才是最健康的。嗯，感恩师傅。对，嗯，那我们所有的菩提功法就设计得很合理。对，我们不仅有收功操，我们的八卦健身操也有热身啊，嗯、然后热就是做完之后呢，还有那个放松环节。放松。对，对是。我就想，我们因为我看到的那些不利的因素哈、嗯，我一定要给它补上来。嗯。啊，不能让大家因练功而受受苦。是。啊，不能产生新的问题。对，嗯、所以。感恩师傅给我们每一次都是这么用心、科学的设计，嗯、是的、嗯，感恩师傅，这样大家才真受益嘛。嗯，是、嗯、是，嗯，好，师傅好，那达奈好、嗯，我还有个问题啊、嗯，就是这个血栓形成的话，嗯<笑>，在我们的身体有没有一些症状的表现哈、嗯？就是会让我们知道哦，这种。这种状况会要提醒我们，嗯啊，像刚才我们说到的，先是在腿上、脚上按，嗯，按那个坑哈，嗯，那首先是叫做第一第一症状的表现，嗯，但是一般不太知道这是怎么回事哈、嗯。那么呢，接下来还有几种内容，嗯、啊，这有一天你突然你觉得你有一只脚有点变得大了，哎、哦，就是你平时穿的鞋子啊，除了这种情况，除了说你坐长途的车。或者是飞机、嗯，这个是大家可以理解的，对不对？第二天它就恢复呃原状了哈。嗯。哎，但是如果又不是坐长途的飞机和汽车之后，你的脚突然有一天穿你平时穿的合适的鞋穿不进去了，嗯，也不是绑带的问题，对不对？嗯、就是觉得鞋小了。嗯。那你要想到是不是你的脚变胖了？嗯。但又不是身体的肥胖哦。嗯。那是什么呢？这个也是一个叫做症状表现。嗯，当脚上一出现症状，大家一定要想到与肾脏相关，哈。哦。对，所以这就是这样的。那还有脚这个变胖之后呢，比它更可怕的一个讯号是，呃，腿和脚变胖的部分还变得更加发乌了。哦。啊，对
发乌就是有点发黑发暗的那个颜色，嗯，这就问题就更严重了，嗯，就可能不光是血栓的问题，还有叫比如说局局部坏死啊，哦，或者是叫严重的糖尿病，啊、哦嗯，赶快就看医生了就，嗯，嗯，对，像还有哈，还有之前我们讲过的。呃，三把刀，你们俩还记得吗？三把刀，记得。最重要的就是这个鼻梁，这个就是山根处。山根，对，这是第一把。然后还有第二把刀是在我们的耳垂上，有一个四十五度的角的一个斜的一把刀，就是我们耳垂上有个纹路，嗯、就冠心纹，一般叫。嗯。嗯还有呢？还有是个在眼睛的一个钩子，对吧？嗯嗯，眼弯钩，嗯，眼弯钩是就是眼角处哈、啊，对，有个红色的线，或者是、嗯、像个钩子，纹路，对，眼弯钩，嗯，对，这个这是一个很重要的点哈、啊，嗯，啊、嗯，就是出现了三高的这个三把刀的话，嗯，其实基本上我们也要小心了，嗯、这个血栓的形成，嗯，是对，嗯，那个说的是心脏病类哈、啊，对、嗯，包括的冠心病，嗯、对。那所以呢，今天我们讲的血栓呢，和它也非常接近的一种现象。是，嗯，对，他们都有关联。对，心脏的这些疾病呢，和这个都是连在一起的哈、嗯。对。再就是说，耳垂较厚哈。嗯。较厚，但是呢，没有光泽，上头乱七八糟，像堆积的很多烂石头一样。嗯。呃，这种啊、呃，通常已经形成了这个问题啊。嗯。啊、呃，那还有，还有我说的一种现象。呃，我跟你们说的时候，但你们说我看不出谁具体有这个问题来。嗯，我记得有两次你们是发现了，嗯，但是我也给网友说吧，嗯，就是脸上这个肉呢，哈，嗯、就好像一个一个山丘一个山丘的，哦，就是一疙瘩一疙瘩的那个肉哈，哦，哎，在江湖描述为滚刀肉哈，哦，哎，其实这一疙瘩一疙瘩肉，那这样的话，它的血液之中的脂肪也比较高，啊、哦，容易产生这个。或者已经产生了血栓、嗯，他只是自己不知道、嗯，因为这个病你不知道，当你知道的时候，你就说不了话了，嗯、就突然之间就摔下去了就，就、嗯、就晕了哈，是，嗯,嗯还有一个，上课前我跟你们俩说的，嗯、眼睛里头有个什么圆的东西吗？记得、啊？对，有眼球里边有一个老年环。嗯，它是啊、呃，如果我们有图片的话看，对，大家可以看到呢，就是在我们的黑眼珠和白眼球之间呢，有一层灰蓝色的那一圈它就是不是你就是原本眼睛的颜色，就是有一个圈围绕着那个眼球。哦、嗯啊，这个呢,是呢，形成也是因为我们身体里边的脂肪过过多，它就。堆积在了我们的眼,、哦、眼才会有这种颜色的环出现、啊。对对对，这也是一个就是呃就是标识嗯。哦 ，OK， 嗯，这是眼睛哈，对眼睛还没讲完呢。嗯。啊、嗯，不是说讲到眼，尤其是眼皮、眼角上还有。眼皮、眼角上，如果我们脂肪过高过高的话，也会堆积，那它就会形成有时候有我们叫黄斑瘤。对，像。你看我们这个眼角那边就一块一块黄色的，那都是我们身体没有能够代谢掉的脂肪，都堆积在了这些地方。哦，是这个很显著。嗯，还有有时候还会出现脂肪粒、嗯、啊。嗯，对，这种一小颗一小颗的东西呢，也是脂肪的体现。哦，这就是小脂肪呗，那个黄斑姐，那就大脂肪都。它都围绕着眼睛长嘛，哈。对。这个意味着就是你的肝和肾，嗯，里面这些东西的消化代谢都没做到，嗯，因为你的吃的这个油脂太多了，对，它排不出来了，就过量了，嗯，就结果就做给我们看，就长在眼睛上，对，它没地方长了都，所以很恐怖的，是是，对，那还有可能就是已经形成了一种心绞痛了，嗯，那你就会知道，哎，那心绞痛如果已经发生的话。多数已经是有血栓形成了，就跟冠心病有点没跑了，嗯、就是心痛、哎嗯、没跑了。嗯，对对对、嗯，还有说胸闷是吧？是，嗯、对，胸闷，然后感觉到呼吸急促、喘不上气来，这些都可能会是就是血栓的症状。嗯，嗯对嗯。所以在今天整个啊、呃、我们的描述当中和学习的这些科学知识当中，我们还知道了有一点，其实就是血液循环的通畅。是特别的重要、嗯。是这个血栓之所以它那么凶险，致死率高啊，好或者哪怕只是不是不叫致死，至少会堵塞了、嗯、或者部分堵塞了你的血液循环。嗯，那其实我们就要监测自己的血液循环这个通畅程度会怎么样？嗯嗯、对。
。对，那如果我们血液循环不好的话，也会在我们身体上有一些的体现。嗯、刚刚说我们如果就是可能会。就是气短，然后感觉喘、嗯、喘呼吸困难，呼吸不畅。对、嗯，这有可能就是因为，哎，我们可能血栓到了肺部，哎，哎就是引发了我们这一系列的症状。嗯，那如果我们说突然说话不利索，哎，丧失了语言能力，哇、嗯，开始流口水、眩晕，那、嗯哎、可能就是血液循环在我们的脑部。受到了阻塞，嗯，对，对如果比方说感觉到了心这边心口的胸闷，嗯，或者心口的这种绞痛感、嗯，那多数都是已经栓塞或者血栓到了心脏部位了，嗯，嗯然后这个时候通常我们的嘴唇也会发发出紫色啊、嗯，是，呈现紫色的状态。对，嗯，那如果说，那如果是在我们的四肢当中的话，如果有这个血液循环不呃不流畅的现象的话，可能我们会就是四肢会发麻，嗯、然后无力，因为没有了氧气了，嗯、然后它就是。就是功能就是丧失，它的机能会被受到损害、嗯，对，或者是呢，我们还有可能会异常的容易抽筋比如说在腿里抽筋、嗯，对嗯，嗯，然后再一个就是我们今天讲到的最明显就是它会肿，会痛，嗯，对，有可能严重的话还会变色，对，嗯、其实就是讲到了啊，我们的腿肿了。肿胀了，胀、嗯、大了，脚呢？突然的，呃，就是尺码都大了，好像穿鞋都费劲了、嗯、啊！这些都要小心。是，尤其是没有任何，你也没坐过长途汽车，没坐过长途飞机，那、嗯、没有什么外部原因，就突然这样子的话，尤其要注意。对，哎、嗯，刚才说的那个腿抽筋哈，嗯，就是有相当高比例的人群哈，嗯，在睡觉的过程中哈，就在睡梦中，嗯、腿抽筋得痛醒。是，哎，对，其实大家都不知道怎么回事哈，嗯、就就就就觉得是不是慢慢就好了，嗯、也有的是越来越严重哈、嗯，对，所以它都可能是与这个血栓的这个风险哈、嗯、有关联的，对，要去排查一下，对、嗯，对了，对了。好的、嗯，这些都是我们的一些，就是可能就是引发网友们注意的一些症状，嗯嗯嗯，对。那如果不小心都已经形成了血栓的话，那现在的医疗手段是怎么样对治它的呢？啊、呃，对，有一些医疗的呃，就是方法可以帮忙，但是都不是完全能够帮忙解除问题的。嗯、像比如说。啊，我们刚刚的几个案例中也有提到，它会帮你注射溶栓的药物，嗯、就是用药物呢去化解在你那个血脉里的那个栓栓子嗯，嗯，它会把它就是分解掉、溶解掉,溶解掉、嗯，对。那这个药呢，它有个副作用，就是你的这个血液的凝固程度呢会下降。啊，因为它要溶解嘛，对，它就是把它不是说光针对栓子，它是把你整体的血液的那个稀释了，就稀释了，嗯、凝固度都下降了、嗯。那这个可怕在哪儿呢？就是如果你长期服用或者使用这种类型的药物的话，那可能会造成你的凝血功能丧失或者是减弱、嗯。那我们一旦受到伤的话，那我们知道我们的需要就是需要就是受到伤之后，我们的血会结块它才会。就是才能止血，就我们身体有自我修复功能。对，那你服用了这个药物之后呢，你这个功能呢就会损坏，甚至丧失。嗯，那你一旦就是有任何的受伤，尤其是内伤，我们自己都检测不到的，嗯、你可能就会大出血，流血不止。哎、真的是对，这是有生命危险的。嗯，嗯对。哎呀，这个怎么就像跷跷板一样，这头摁下去了，那头又翘起来了哈，真的挺矛盾的，不容易。嗯，对，所以它。它也是带有一定风险的。对，嗯、还有，还有一第二个方法呢，它是针对我们的，呃，冠状动脉的血栓，就是靠近我们心脏的那些动脉的。如果那里边出现了血栓的话，它可以帮你，就是植入一个支架，就是它通过，就是那条中间的呢、嗯，是有点像个细长的，就是气球一样。它外边呢搭配的一个是铁的网架，嗯，那你的血管哪里的血管壁变得狭窄呢？它就给你就是通过手术呢，就是传到那个地方呢，然后用气把这个支架给撑开，然后让它立在你的这个血管里，嗯、让这个血管呢就从狭窄变成了它可能原来的那么的宽大，但是呢这是就是硬撑开的，嗯，然后它不是说它外界，对、嗯，它不是说它帮你把这个血栓呃或者是这个斑块给去除了或者怎么样，嗯、它是靠就是
一个硬性的东西，帮忙把这个血管重新的撑,、嗯、撑回去，撑回去、嗯。这也不是说一劳永逸了，这个支架也不是永久的，对，它也有使用期，嗯，对吧？它是外界植入的一个。器械设备、医疗器械设备吧，相当于是哈，所以可能有些人还会产生一种排斥反应。会的，会的，嗯、对，这些都是就听起来全都是治标不治本，就是都有点像把它粉饰了一下而已，嗯、就是临时打个补丁。对，嗯、对所以而且。我们知道长期口服那些啊，就是溶栓溶栓的、嗯，它会稀释血液，也会造成很大的身体伤害，是就没有丧失了凝血功能了嗯。嗯，对。那再严重的话，就比如说你栓子实在太多了，已经堵到心脏没有办法正常工工作了的话，就是有一个大手术了，就是我们的心脏。心脏的冠状动脉的搭桥手术，嗯、对，这个就是要开胸腔了，嗯、就是是在我们的人体当中，比如说在腿，就是取我们的一块血啊、呃、一块血管、嗯，然后呢，在你的心脏呢，给你就是有点像另开一条马路，就是我们就绕过刚刚堵车的那个，堵、嗯、堵塞的那个血管呢、嗯，我们再开一条道路，让那个血液呢能够流到你这些就是缺氧的这些组织，嗯、但是。我也听说过，可能一个人就是不止一次心脏搭桥手术、哎，可能还需要经历两到三次，这说明。这这多伤害！这每次都是开胸腔哎，真的、嗯。而且这也说明一个什么问题，就是其实血栓如果不从根本上改变，比方说让你的这个血流更通畅、嗯、啊，不要进，就是改变，比方说三高的状况要逆转、嗯、要改变哈、嗯。那如果你一直还在三高状态下，你这一次通过外界植入一个支架、嗯、或者搭桥 ，OK， 是度过了紧急的这个生命攸关的这种。镜头好，存活下来了。但是你那些根本不改变的话，还有可能第二次、第三次再形成血栓，嗯、是再一次危害生命。嗯嗯嗯，对。但是无无论怎样，它也算是一个治疗吧，哈。嗯。对，虽然不是从根本上治，嗯、但是根本上没法治。嗯。啊，我们只有到下一节课会讲到一些我们可能。认为的比较宝贵的方法与经验哈、嗯嗯，是，呃，才能让我们可能比较，呃，有点有点根治的意思，对，啊，但是如果这就看我们怎么用了，嗯，如果用得好，就可能避免这个血栓堵住我们，是、啊，对，那你不好好练，不好好用的话呢，可能也不会太起作用，嗯嗯，呃，这样今天呢，大家听懂了这个部分哈，嗯、是，我们就像一个科普知识一样，哎、嗯，其实。这个东西是威胁着我们每一个人哈、嗯，你不小心就中招了，嗯，所以一旦出了问题的时候，谁也治不了你，谁也救不了，嗯，那所以呢，呃，咱们的今天呢，不讲别的案例、嗯，接下来呢，大家如果乐意的话哈，哎，有些方法就是拍打按摩的方法，嗯、也会减缓啊，或者是自我康复疗愈的一个方法呢，嗯、啊，大家一起。呃，用差不多近半个小时的左右时间，对，一起做一下吧。对，嗯，是我们做了一段时间了、嗯，就是要今天学习到的一条规律和道理，嗯、就是不要久坐不动，对，对<笑>经常换一换，动一动。对，接下来大家跟着做一做。嗯，那今天的按摩我们就准备开始了哈。好，好准备开始按摩迎香穴。迎香穴在鼻翼的两侧。哎，用指头度，或者是呃，每个人用法不一样啊，哎，或者是用大拇指弯起的关节去按都可以的。三十六下，已经六下了，现在二十八下。我觉得够了，那时间差不多了，嗯，好，再接下来呢，按印堂穴啊，印堂在两眉中间啊，好了，我们按三十六次，就用手往里一顶哈、啊，那个位置啊，你会发现，哎，原来这个头骨里头有个小洞洞，哎，对，一按能感觉到那个小洞，像医生的话就用针灸哈、啊，那个针能扎进去，嗯。原来那个穴位啊，哈，原来都是有一些就绝对的特征啊。
好了，接下来呢，按丝竹空穴。丝竹空穴它在哪里？对，在眉毛外角。嗯，好，再接下来呢，按下关穴，在耳朵前面那个横骨头的下面那个位置，下关穴。好，接下来呢，捏耳朵，嗯，适当的用力哈，用力捏耳朵，很多人耳朵是痛的。嗯、这个耳朵呢，我们很少去运动到它，嗯。开始拽耳朵。耳朵越拽会越大，嗯，耳朵越大，寿命越长。好，接下来呢，按这个后枕骨下面的哈，后脖子那块的风池穴，看看风池穴在哪？脑后枕骨下头那个位置哈，大家都摸得到啊。我们这个头盖骨啊，呃，就像个大碗啊，那个大碗的后边缘的位置，两侧，开始按了。好了，我们准备拍打头部，从前往后慢慢拍啊，最好在一个地方呢拍打十下，再往后挪地方啊，也不着急啊。拍一拍，头部就通畅了。
呃，疼痛呢，疾病呢就消失了，甚至是烦心事儿也没有了。有的人头啊就不能拍，一拍啊，哦，那头痛的要死哈。对，那就是说你这个抽空呢，你按一按眼睛，我教过的周围的这几个穴位，还有呢。啊、呃，用力多按一下，按一百零八次的风池穴，就把这个就是脑后枕这一块里面的受的风那个叫做风邪的邪风哈啊,啊，它自动就疏散出来了哈、啊，那个头痛就可能会消失，你的脖子就脖子和头啊就会轻松了哈、啊。嗯，拍打完之后呢，我们从前面往后梳头，叉开自己的手指啊，往前往后梳。接下来呢，我们按这个手的穴位哈，先按合谷穴，啊，合谷穴在大拇指内侧这个位置哈，嗯，每个人都能按得到哈，啊，用力按一按，嗯，好吧，三十下吧，嗯。按这个穴位啊，其实能消除很多疼痛的问题，还有降血压、降血脂啊，对，会缓解甚至是心脏啊痛和不舒服的这样的呃现象啊。好，接下来呢，啊。对，换个手哈，按一按另外一只手哈。好，手再换回来哈，我们开始按呃劳宫穴。劳宫穴正是我们握拳的时候，食指哈，食指尖顶到的位置，通常就是劳宫穴。点按搓揉哈，嗯，像那些有些呃，心脏感觉到。劳累呀，或者是胃口不舒服呀，啊，都可以这样推按劳宫穴啊，就能缓解。好，现在换另外一只手啊好，现在呢，我们呃量一下左手腕哈，用自己的右手三个手指啊，横在左手腕的纹上，向手臂的方向看哈。那么中间的你的手臂的中央的这个位置，三个手指之后，手臂中央的位置用用力按下去，那就是内关穴。好，好了。
这个按六次就好了。按六次之后呢，我们就换手按。好，按六次就可以了，很容易啊，就到了。好，接下来呢，我们做全身的拍打哈。先拍打前胸，啊，在胸部的中央的位置开始哈，一上一下的手啊，开始拍打啦。在一个地方拍打七下之后，慢慢向下挪，每一次一挪就一两寸的这个这样的啊，再往下慢慢挪，七次之后挪。好，我们这个打两遍哈，拍打两遍哈，嗯。如果拍打够了的话呢，我们现在就是举举起你的左手臂，手可以摸到头哈。那完了之后用右手拍打你的左肋下啊，也是哈，拍打七下就往下慢慢挪地方拍打。这里呢，通常问题比较多哈、啊。如果这个你拍打这个肋下有痛的，哎。这个不是个好讯息哈，还是有点问题的哈。希望过几天再拍打就不痛了。对，拍打两遍哈，嗯。我们在这个这样的按摩拍打过程之中哈，哎、呃，有佛菩萨的护佑啊哈，可能有些有些疾病真的就好了哈。好，再打另外一侧呀啊，打另一侧，嗯。也是哈，这个地方就是重复再打一遍啊。好了，我们再寻找一下痰中穴啊。从男性来说呢。啊，这个胸部两个乳头中间的那个点啊，这都是呃肋骨中间那条线哈，啊，按一下，也许能按到，也许按不到啊，嗯，比这个穴位更难按。好了，接下来呢，我们拍打腿哈，我们先把呃脚呢，左脚。蹬在一个凳子上头，哎，对，那两个手呢，从这个腿的内外侧啊，是对应性的拍打哈，从上面慢慢的往下挪，一个地方打七下，慢慢往挪，一直拍打到脚踝骨那里啊，好吧，开始。再换一条腿，蹬右腿上来。拍。
开打完了之后呢，呃，我们就是在呃坐下来哈，坐下来之后呢，我们这个两个腿哈。两个腿呢，距离稍微岔开一点，因为我们用两个握着的空拳呢，从大腿的大腿，呃，这个上上下中央的这个位置哈，我们先这样拍打吧哈，从中央的位置的内侧慢慢打向外侧来啊，这样打打一圈过来哈，来开始喽。这个如果用力打的话呢，呃，就这样这样一圈的穴位、呃，我们最少有一个地方是比较痛的，哎、呃，如果你的打的力度稍微大一点。好了，那么接下来呢，我们还继续坐着哈，呃，握拳哈，握空拳之后呢，捶打从这屁股这里，啊，捶打屁股这里，啊，一直打到膝盖哈，来试试看啊，七下啊，七下就换地方。我们这个腿脚上哈有很多穴位和经脉啊，都是连着我们的内脏的啊，呃，有有什么肝经啊、脾经啊、胃经啊，哎，都有哈、啊。所以我们在拍打的时候，就等于在自我治疗啊。好嘞，把我们的左小腿呢，能够蹬在这个椅子面上来哈、啊，哎，上衣演示一下哈、啊，哎，蹬上来之后呢。哎，用两个空拳，从膝盖骨开始往下，在腿的两侧往下，七下就换一个地方，就往下拍打。哎，可以适当的用用力，你刺激到穴位啊，疏通经脉，哎，那就是更健康啊。这样拍打，你的气色会变好，哎，因为你的。肝脾哈、啊、都疏通了，哎，整个消化与吸收功能都好了，运化好了，哎，我们就健康了，身体舒服了，脸色也变好了。好，我们再换哎右腿，换右腿开始准备拍打哈，呃，从膝关节开始拍打哈，对对对对。网友森迪说呢，昨天晚上睡觉睡得特别香，啊、哦，没这么睡的，没这么香过，嗯。好，接下来把这个左小腿搬到你的呃右右腿上来哈，嗯，可拍打这个小腿的正面。用点力哈，换右腿，开打好，我们开始呢，把这个左脚搬起来哈，哎、呃，左脚搬起来握左拳，啊、呃，捶打自己的左脚掌心，来吧，开始吧。
啊，换右脚捶打，啊，右脚转右拳，用用拳头尖砸脚心啊。那我们就是钻拧了，对，开始啊、呃，用钻探的方法哈，来探索自己的脚哈，哎，攥起拳头来，或者拿一个小棍子，拿一支笔，或者拿一个石头子哈，来这样来来来钻拧脚哈。按的时候呢，要适当的用力哈，适当的用力，有一点痛是正常的哈。好，从现在开始呢，就从脚掌心处呢向前推动这个石头，或者是用手推，要用力推哈，在大拇指和二拇指中间这个夹缝里往前用力的推哈，推七次。好，现在呢，推按的地方呢，就从二脚趾和三脚趾，呃，中间的这个骨头缝往前推哈。好，我们再换成第三到第四脚趾中间缝哈，哎，适当的用力哈。呃，现在我们推的这个方向哈，尤其是有这个呃肠胃啊，还有肾脏，还有这个肝脏到前方，前面还有肺哈，哎，这个可以用力好好推一推，就是在第三。和第四脚趾中间啊，我们在这个按的这个原则上，尽量不是用那个电动的震动器来按，它那个完全效果不同啊，因为它掌握的力道也不一样，嗯，要省力气，就是手里拿一个呃钢笔呀、啊，或者一个有尖锐感的小石头啊，或者一个容易抓住的圆头的棍子哈、啊，都可以。大家在推案的时候啊，再给大家一点时间呢。你刚才觉得哪里有问题，你现在把东西放下，用手在脚脚底板、掌心里捏一捏，看看有没有那种带有一种结节,节或者里头有小圆珠子。这些，如果是蚌壳的有圆珠子，那叫真珠啊。那你脚底板里头的话，那叫病珠啊。对，它就不一样的。你推推，慢慢把它推开最好了，是吧？嗯。那个猪猪也叫结节,节，啊，人体里有这个结节,节是不健康的啊。嗯，呃，好，先换脚，先换脚，嗯。继续转拧哈。呃，对，继续转拧。<笑>现在这个脚的任何一个部位哈，哎、呃，或者用手转拳，或者是用个石头，用个棍子，用个钢笔，用力顶啊。嗯，好，现在大家呢就是，哎，用你的工具哈，从这个脚心处呢，先向这个，呃，第二和第三，啊、呃，脚趾缝往前用力推哈。你如果用的力气不够呢，它就没有这个效果，它不是一般的练功，因为它是点穴，点穴的疗法哈，嗯。像昨天我们这样推案过之后哈，对，也是佛菩萨加持哈，会有些人你的就是有的叫可见性小肿瘤，比如说在你身体某个外在的，就是皮肤下面你能看到骨骼包，今天你一摸没了，啊，就给你消掉了哈。还有的呢，最伟大的是你内在的某种疾病和肿瘤，就是变小或者是突然消失了。嗯，我们在这按一按，会有很多改变，像比如说今天眼神变亮了，对，耳朵开始听觉好了哈，是，还有你这个，你看你的那个四肢脊脊椎呀、啊，啊，颈椎呀、啊，呃，甚至腿呀、啊，都变得轻松了。其实你想一想，之前没这么轻松，怎么今天就这么轻松呢？这与昨天呢，大家一起按有关系啊。好了，那我们开始捏这个左脚的。从大拇指哈，大拇指指甲上面有两个穴位
，一个是叫大蹲，一个是叫引白。我们用我们的另外两个手的手指甲去掐一掐，用大拇指分别去掐它，一般是痛的。你只要掐到点就是很痛哈。但是呢，我们用这个痛呢来刺激我们啊，尤其是大蹲穴。<咳>大墩穴呢是这个肝经的啊起始点，是入口啊，对，它是从外面，从脚的外面这个能量啊走进来的，是这样子啊，对，我们要按一按，就把这个大门打开，啊，把那个肝的瘀滞的那些情绪啊毛病啊就排出去了。好，现在呢，我们用手呢用力哈、啊。捏一捏这个大脚趾的，就是脚掌部位，啊，用力捏啊，大脚趾的冲下的脚掌的这个部位哈、啊，大脚趾，指头肚啊，还有指头肚靠下侧一点的那那个那下头那一小段，都用力捏一捏，对，好，现在呢，捏这个大拇脚趾的上侧面，就是外侧面。靠外侧的侧面，可以用力的按压揉搓哈、啊。好，再哎、呃、用力按一按呢，大拇脚趾的内侧啊，内侧，它可能会代表的是这个三叉神经、太阳穴，甚至额头。按第二脚趾。第二脚趾哈，那个这个脚趾都是很短的哈，属于第二脚趾的部分你都不要放过，<笑>都把它捏到。好，现在换到第三指。好，现在到第四脚趾，换小五。啊、捏小五脚趾头，那这个大脚趾啊，内那个指甲内侧那个点叫大蹲，这个是肝脏这个经络的起始点，就是大门口哈、啊。第二个叫行间穴，就是大拇指和二拇指中间连接的那个地方啊。第三个脚趾哈、啊，有对应的右边那个。骨络图哈，你看啊，那个，呃，第三个大脚趾关节中间那个地方哈，哎，就是太冲，哎，按这连，我们可以连续性按这三个穴位，啊，按这三个穴位，这个效果是非常好哈，就尤其是能够疏肝气，让肝变得健康、快乐、平衡，啊。用力按这三个穴吧。看到一个爱丽丝高，她的分享说：“师傅好，昨天按摩的时候呢，两只脚大蹲穴里都有一颗小米粒大的颗粒，今天几乎没有了。啊，而且右脚大蹲穴，昨晚睡觉前还发现流了很多黄水哦，嗯，这是个好事。如果大蹲穴……里头揉着有那个沙粒哈，或者是出什么黄水之类的，就只能说明哎呀，你的这个肝脏它已经问题有点严重了哈。但我当然我们是希望说神奇就会发生，这些都会在快速的几天之后就会没有了。我们希望你肝脏里头也得到了一个一次洗礼哈。让肝呢恢复它真正清净健康的功能。好，该换脚喽。好，我们现在按是右脚哈。右脚。嗯，右脚按哪里啊？脚趾嘛哈。对。哎，那我们右脚先从大脚趾哈，大脚趾按哈。我们轮番的从大脚趾按的刚才那个顺序哈，按到第五脚趾哈。嗯。在我们用的这个力度，你不要求我按一次它就好了，而是我要想到我要至少按一个礼拜，我的如果疾病能够缓解已经很好了就啊。所以在公园里修的那个石头子来按摩脚底的那个，我觉得走那几次没什么作用，除非你天天泡在那使劲搓，也许有作用
。哎，我那个石头子路我也去试过，你在台北大安公园那个，是不是啊？也去上头试试，硌得大家都呲牙咧嘴的。嗯、哎、呃，但是建这个石头子路的人是有这么一个期望，但是用的时候并不实用。他的那种痛苦的记忆太深刻了，对对对、嗯，这个意义不大，嗯。好，那么右脚脚趾头捏的差不多了之后呢，哈，你要自己记住，你哪个地方是痛的。那么如果你明天有空的时候呢，你再按一次，最好是连续几天，连续按几天哈，按到今天的哈。那现在呢，我们做右脚的那个呃大蹲、行肩。太冲啊，开始按啊，这三大穴，哎、呃，来养肝、疏泄肝火、肝气啊。好了，现在呢，我们呢，把这个左脚搬起来，搬起来呢，按压揉这个脚踝下面那个窝，那个附近，你看对应呢，算是生殖区域啊。嗯，适当的按一按，如果你觉得很痛，你就不要太用力按啊啊，你就试一试，掌握一下这个力度。现在呢，这个我们从这个生生殖区域呢，呃，适当的用手啊，用力往前推，啊，就在这个往脚趾方向推啊。你看，尤其是推到往前大概十公分左右的时候呢，有一个凸起来的一个骨头，在那个骨头窝那里呢，多按几下。啊，在骨头骨头窝那里。好了，现在换脚哈，换另外一只脚。按同样的生理区域位置哈，生殖区域位置啊，之后啊这一套自己来做。好了哈，好了，就可以了哈。好，感恩师傅哈。嗯。嗯，受益我们这么好的这个拍打和按摩的方法，嗯、那我们经常做一做呢，其实也是一个是啊，能够促进血液循环，嗯，啊、嗯，能够舒筋活络这样子。所以，对于我们哎、呃、预防这些水肿啊啊，包括今天讲到的这个特别重要的一个血栓的问题，是会有很大的帮助的。对，嗯嗯、呃。我们所有的朋友们呢，嗯、呃，大家看了我们这个介绍哈、啊，我相信大家开始紧张起来了。嗯。嗯如果你的呃这样按的部分和我们讲的可能有这种。
呃，血栓风险的这些特征出现的话呢，呃，我建议一定要小心一点哈，别掉以轻心了啊。呃，如果那个腿脚上一按一个坑，半天抬不起来的那种哈，嗯、呃，提醒你一下，尽量把你家那个存折密码啊，先交给已经懂事的孩子啊。对，要这样子哈，还在随身的你的衣服口袋里头哈，嗯，装上那个比较硬一点的那个纸板。上面写着亲属的联络电话、名字，你的名字，你或者家住哪里啊，或者你可能是什么样的病，你大概写上一下。因为大家看到哈，我不是跟你开玩笑，他通常呢之前是没有太多的这个呃这个提醒式的症状，是，哎，他就是一发病光就倒在那儿了，他出现这个问题。那所以的话，你随身带着一些这些提示牌哈，嗯、可能会，呃，路过的人能帮你一下，是重要的，能救你一命哈，嗯，以防万一，哎，呵呵听起来有点怕吧哈，真的有一点，猝不及防啊，嗯、是是，嗯，好，那接下来还有今天我们总结一下，嗯，总结一下，对对，嗯。就是血栓主要的形成，还是之前已经讲过的三高问题，嗯、啊，是最形成血栓的最主要的元凶、嗯，所以我们永远要记得要防止三高：高血脂、高血糖、高血压。对，嗯、还有就是杜绝一切坏习惯，比如说吸烟。嗯、哎，这个也不行、嗯。对，然后呢，也要让网友朋友们注意啊、哦嗯，可可千万不能缺乏运动，不要久站，也不要久坐。啊，过一段时间，其实这个一段时间也不长啦、嗯，也就是一个小时多的时候呢，嗯、能够稍微站一下或者换变换一下姿势、嗯，动一动我们的腿脚啊，舒缓一下，嗯，对我们防止血栓是很有帮助的。嗯嗯，那在我们运动的同时呢，也要注意，当我们停止运动的时候呢，不要急刹车，嗯、要给自己身体有一个缓冲，就是做好充足的放松，那、嗯、伸展呀、啊、拉伸啊、嗯，这些都要做足，嗯、才能就是就是让我们能够达到最健康的效果，不会引发那个血栓的产生。对、嗯，那这些都是我们身体生理上的一些要注意的地方哈、嗯。师傅也是提醒我们过，还有我们情绪方面也要很注意啊、嗯，保持平稳的情绪。嗯。对了，那，呃，说了这么多哈，时间也不早了，哎、呃，网友在提示问，那还有没有更好的方法，我们来这个预防，或者已经有这些呃症状的，呃，我该怎么办？嗯，我刚才讲过，如果说严重的，先去看医生，嗯，啊，如果说不是那么严重啊，或者看医生对你来说效果也不明显的呢，嗯、呃，那。那你就要关注我们下一个礼拜天同样一个时间的直播。嗯，那一定要向师傅讨教啊！就千万别错过。嗯，下课礼拜天大概是十月一号。十月一号的晚上。十月一号的晚上哈。对。哎。对我们亚洲韩国时间呢，十月一号晚上八点；亚洲台北时间、北京时间是十月一号晚上七点。那北美的温哥华时间呢是十月一号的早晨四点嗯。嗯，对，千万别错过下一个周日的这个直播时间哈。嗯。呃，综合解的方法，就是我总结的解除这些的方法呢，嗯、都在下一个啊、呃、礼拜天直播内容之这个当中呢，告诉大家。哎，翘首以盼了、啊，好期待。哎，请你呢带着你的好朋友一起听，一起看哈。嗯。嗯，好，那我们。今天的对我还有一个嘱咐哈，就是接下来这个中秋节到了哈，嗯、先预祝大家中秋节快乐，收到，收到，哎，全家人幸福吉祥，收到。那我希望呢，就是我们各个禅堂哈，有禅堂的地方呢，禅堂为我们大家呢，准备一些中秋节有什么好吃的？啊，月饼，对。然后可能我们有呃，师傅之前还推出过很多的养生秘方，嗯，那比如说我们的三清桑菊饮啊，都是很针对我们今天聊到的话题啊，对，还有我们很多的茶饮，嗯、对，可以都为大家准备一些，哎呀，对，大家到了禅堂之后呢，都可以一块享用，对，嗯、又过节又养生，对，特别健康，嗯嗯，对，健康又开心，健康快乐，嗯、菩提禅修嘛，是，嗯。
所以我们各个禅堂呢，都做好啊这些食物的准备哈。好，让大家到禅堂啊，过一个吉祥快乐的中秋佳节。好，收到，感恩师傅。祝大家呃全家幸福快乐。收到。健康长寿。收到。如意吉祥。收到。我们下次直播再见。感恩师傅。嗯。
人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点滴，人生变得神奇。